刚刚医院来电话说刘总的病情又严重了。走。顾总，顾总，语音怎么来了？许院长，许院长，情况到底怎么样了？我我们已经竭尽全力了。废物，我养你们花了这么多钱，连这点病都看不好，我要你们有何用？赶紧去把胡神医找来，只有他才是真正的神医。胡神医，怎么样？刘董这病有点怪呀、啊，老夫实在不敢行针，万一……胡神医，你是我花一百万年薪养，连这点病都看不好，我要你有何用？什么事？哎，顾小姐吗？你这边蓝猫我已经给你治好了。看我，我回头派人去拿。顾神医，靠你了。烦不烦？我不是跟你说了，我回头会派人去取的。顾总，我真的没有把握的。顾总，是你。你可真难联系啊！我不是跟你说了，我回头会派人去取猫的吗？刚好碰到你，把猫还给你。放下！谁让你进来的？谁让你进来的？你给我病人下针怎么办？怎么办？病人，那个男的吗？啊，给他扎一针，先刺凤泉穴，再转去雀穴，头颈敲三下，最后再刺入七海穴，完事儿。哼，虽然我不懂中医，但我知道巨缺穴就是死穴。谁知道你们在害人还是在救人？那你有更好的办法吗？不是我说你一兽医，你怎么能会救人呢？啊？兽医怎么就不能救人呢？那你讲一个更好的办法吧。没有，对吧？那为什么不试试呢？死马当活马医，懂吗？那你万一要给救坏了怎么办？谁负责任？行了，小谭，给他钱，他不。啊、哦。卖出去！来，来，快快快，滚走！有多远滚多远！知手贵气。哎，不是我说你这人。先别管这个兽医了，还是刘董重要。胡神医，你能不能？嗯，竟然真的行了。胡神医，干得漂亮！这不是我的本事，我只是按照那个年轻人的方式试了一下，没想到竟然真的行了。你是说，你是按照那个兽医的方法，才把刘董救起？师弟，你果然还活着，真是瞒得我好苦。对不起，顾主大人，无妨。这么多年，我也没有白管你的血衣服。你看看你现在的样子，多寒酸呢。这张卡里有一百亿，先拿去花吧。师姐，你怎么来了？怎么，你嫌我烦？没有没有，我这不是担心大师兄他……你放心，当年呢，你用玉虚金针刺入他的百会穴，他就算不死，也活不成了。而且他已经销声匿迹很久了。当年那一战，我也受了重创，我失忆了好多年。失忆？你别以为我不知道。你叫丁辉帮你修建云霄仙宫，而且你怎么还结婚了？哎，师姐，结婚的事情我们之后再聊。呃，当年是徐伯父救了我，还把女儿许配给了我，所以我当时我……算了算了算了，这些女人的事儿我不想再听你说了。而且师傅他老人家说过，你是天生的九阳圣体。必须要三妻四妾才能保住你的命，而且他还给你定了一个未婚妻。哇，你身上的阳气怎么还这么重？难道说你还没有同过房？呃，师姐，那个是因为梦洁的身体不太舒服，所以我们算了，我不想再听你说这些了。这是紫云丹，师尊他老人家留给你的，你赶紧吃了，不然你很快就会因为阳气过剩暴体而亡。要么我来帮你调节一下。你别这样，我跟梦洁过得很幸福。你看不上未婚妻就算了
，还看不上大师姐，我到底哪一点比徐梦洁差了？呃，没有没有，师姐你怎么会比梦洁差呢？只不过我跟梦洁是真心相爱。拿着，你自己好好想想。公主大人，这没有关系，他会自己想清楚。哦，对了，门禁卡带了吗？带了。谢了，今天是梦洁的生日，我要给她一份惊喜。哦，对了，凯华的事情办得怎么样了？已经吩咐下去了。姐，你这是在干嘛呢？哎，姐，姐，你还好意思说？都欠了几个月房租没给了呀？不可能啊，每个月我赚的钱都给梦洁了，她没交房租吗？一分钱都没看到，刚刚还打电话过来说房子不租了。那是不是有什么误会啊？啊，这样，我先给梦洁打个电话确认一下。不用了，韩家俊，我们离婚吧。离婚？为什么？呃，这位是……把手拿开！韩家俊，你只是一个开寿衣店的，每个月只赚那几千块钱，连给我买个包都不够。你觉得我们配吗？所以是因为我赚的少，你要跟我离婚？当然不仅仅是这样，那是因为我对你不够好吗？对我好，韩家俊，如果不是我爸非要把我嫁给你，你觉得一个仅凭着你只记得自己名字的废物？就配得得到我？还好这几年梦洁守身如玉，才把第一次给了我，要不然便宜你这小子了。顾少，<笑>真的吗？韩家俊，我可是凯华总经理，你一个小小的兽医，你扪心自问，我们配吗？不配，的确不配。算你这小子还有点自知之明嘛。本来在此之前。我给你准备了惊喜，但是没想到你在此之前给了我一个大惊喜啊！要你的惊喜有个屁用啊！如今的凯华遭遇到了重大的经营危机，需要大量的资金进行补救。得亏了顾少能够说动顾家与秦家联合给凯华注资，这才度过了难关。你说是因为他说动了顾家与秦家，才给你们凯华注资？本少可是顾家大少，我就跟我爷爷这么一说，他就同意了。我刚从凯华过来，公司收到顾家与秦家的注资。资金一个亿，妈，这么好啊！这次多亏了顾少，还不赶紧谢谢人家，谢谢顾少。客气了，阿姨，我这可不都是为了梦洁吗？所以你们俩真的相信这个骗子说的一切是吗？骗子，韩家俊，难道说顾家与秦家的注资跟你是因为有关系吗？没错，正是因为有本座的命令，秦家跟顾家才给你们凯华注资的。韩家俊。如果你真是那么有钱的话，还有我们徐家的钱给你开寿衣店吗？告诉你，离婚后所有东西都不能从徐家带走，包括你寿衣店的东西。你们以为本座会稀罕吗？哟，还装起来了！小子，你现在除了一点可怜的自尊外，其他都一无所有。把离婚协议给我，本座这就签了它。平静一些，本座与你们徐家再无任何瓜葛。赶紧签！省得人家笑话我们找了这样一个失忆的兽医女婿，你们会后悔的。后悔？韩家俊，我这辈子最后悔的事儿就是嫁给了你。也不知道这个死老头子为什么一定要把梦洁嫁给你。算了，看在徐伯父的面子上，对凯华的注资，本座就不撤。哼<笑>，还不撤回？韩家俊，你知道那是多少钱吗？真是不自量力呀、啊！他是一个小兽医，他怎么能听懂顾守的话呢？听说顾家与秦家在凯华要了一个中医大会，还请了协医谷什么大人物。什么协医谷？顾少，你知道协医谷？我也是才听说。那是自然，协医谷在华国的医学界是真正的老大。听说协医谷的谷主不仅能够生死人肉白骨，还是和阎王抢条命的当时豪强。甚至全国九成的医院和药店都隶属于协医谷，哪怕像我们顾家和秦家这样的大家族，都得俯首称臣。这么厉害啊？那是。那既然这么厉害的话，不知道协医谷来的是哪位大人物？会不会是协医谷谷主？哼！韩家军，你笑什么笑？难道你一个小小的兽医，还想跟协医谷的大人物相提并论？懒得跟你们说。房东，让开！我要拿东西。在结清房租之前，里面的东西谁也不准动。慢着，你干什么？我说过了，我们徐家的东西不可以拿走。本座说过了，你们徐家的东西，本座一点兴趣。我只要拿走我来时带的金针就好。房东，你不要房租，给你钱。韩家军，你每个月的钱
不是要交给我们孟杰了吗？你哪来的钱？不过是张空卡吧，少在这里虚张声势。我不管你们之间的恩怨，如果你骗我，我就报警了。刷卡成功？什么？你哪来的钱？好你个韩家军，这几个月欠的房租足有十多万，你哪来那么多钱？哦，我知道了，孟杰，肯定是他偷了你的钱呀、啊。这是本座自己的钱，跟你们徐家。小子，你每个月赚的钱都已经上交了，不是你偷的，怎么会拿出十多万？慢着，把我们徐家的钱还回来！滚！妈，韩家军，敢动我丈母娘，你死定了！死死！顾少，顾少，顾少，顾少，你怎么了？顾少。徐伯父，对凯华的注资，就当做我对您最后的回报吧。至于那个狗屁顾少，让他不能人道是还不够的。喂，是本座，顾氏集团。韩先生，您可真是让我一通好找啊！是你，韩先生，我为我白天对您的不尊重。表示抱歉，你们找我想做什么呀？韩先生是这样的，我们顾家，顾家，你是顾氏集团，你不认识我们顾总吗？我们顾总是顾氏集团的总裁。韩先生是这样的，我们顾氏集团准备举办一场中医大赛，嗯、您似乎对中医也挺擅长，所以想邀您一起参加。没兴趣。哎，我说你可别不识抬举啊！你就是一个小小的兽医，你能去参加那是你的荣幸。知道我是个小小的兽医，还邀请我干什么？你要要不是我们家胡神医说你不简单，我们才懒得来呢。韩先生是这样的，虽然这场中医大赛明面上只是一场比赛，但是其实关系到明年份额的争夺。在苏省，我们主要是与秦家。份额争夺？是的，秦家邀请了一位神医来代表他们参加比赛，而我们顾家的代表就是胡神医。不过胡神医说他没有把握，没有把握就邀请我。那我可只是一个小小的兽医啊，韩先生，我知道兽医只是您的一个掩饰。如果您能代表我们顾家赢下比赛，我愿意献上我们顾氏集团百分之一的股份。不行，顾总，不行啊！我们顾氏集团百分之一的股份也要价值数亿，你怎么能给一个外人呢？没兴趣。要不百分之五的股份，这是我全部的股份。其实不瞒您说，只要能赢下这场比赛，不仅仅能获得明年的份额。我还能成为顾氏集团下一代的掌门人，获得婚姻自由。韩先生，拜托了。获得婚姻自由？呃，韩先生其实是这样的，我们顾家想把顾总嫁给孙家大少爷孙威，可是那个人是个恶魔呀，他残害了不少少女。韩先生，你忍心看着我们家顾总这么样的一个美人，才遭那个恶魔的毒手吗？韩先生，关我屁事。哎哎哎哎哎！你这个人怎么这样啊？算了，兴许胡神医能赢呢。谷主大人，刘海氏是咱们协议股的驻苏省的全权代表。他听说您来到滨海市之后，想要见一下您。见本座，没必要，让他做好自己分内之事就好。谷主，顾家和秦家要举办一场中医大赛，想邀请您去当评委。您看没空。老刘说。最近顾家和秦家隐隐有点蠢蠢欲动，您要不要现身去敲打一下他们？以属下看呀、啊，您当初就不应该把生死符从他们身上去。生死符这种东西，本座向来不喜欢。不过你说的也对，顾家是有点得意忘形，也该敲打敲打。什么？怎么了？报告顾主大人，江东省齐家认为您已经不在了，就公开宣布要脱离协议。您看怎么办？这样，你带上一根玉玺金针，代表本座速去江东处理齐家之事。有胆敢违背协议，格杀勿论。是。这不是我那兽医前夫吗？你来干什么？关你屁事！有些人的嘴跟他的人一样臭。慢着，你要去哪儿？当然是进酒店，不然跟你们两个一样在门口当雕像吗？住口！今天是什么日子？岂容你乱闯入！赶紧滚，不然我叫保安了。大小姐，发现玉虚金针出现在江东齐家。这么说来，我那身为协议股股主的未婚夫终于出现了。走，去江东齐家。本座当然知道。
今天是中医大赛。哟，你还知道啊？那你过来是干嘛？难不成是想参赛啊？人家邀请的可都是名流正统，你一个兽女进去，你是故意来闹事儿？我告诉你，韩家军，我们两个已经离婚了。凯华属于我的婚前财产，跟你一毛钱关系都没有。徐伯父做的最错的一件事，就是把凯华交给我。不交给我，难道还交给你吗？韩家军，你就是我爸捡回来的垃圾，一个坠。还想着软饭硬吃，也不看看自己是谁？难不成你以为自己是顾少，能够说动顾秦两家在此举办中医大赛？顾正奇，就他呀！他如果真这么厉害，为什么不早点出手？是不是怕自己万一失了手，得罪了人，搞得家破人亡就不好？顾家背靠的是协医股，谁敢让他们轻易破产？算了，简直无药可救。本座没有心情跟你们废话，让开！本座要进去。慢着，都说过了，今天是顾秦两家在这里举办的中医大赛。来的全是中医世家，你一个小小的兽医，岂是你随意进入的？本座是来当评委。你说什么？评委？哼，你笑死我了！你知道评委都是什么人物吗？韩家军，没想到你还冒充起评委来了。本座就是评委，何须别人冒充？还有啊，是秦家还有顾家两家人求着我，不然我才懒。你知道我最讨厌的是什么吗？就是你这种明明什么都不行，却以为自己很行的样子。这里不是你能来闹事的地方。再不过，也不怪我姑娘曾经的夫妻情分。曾经的夫妻情分，你说真有？为什么还会做出如此丑恶的事情？韩家军，你在胡说什么？你做都做了，还不允许别人说吗？你那还不是因为你在外面偷吃的缘故啊！韩家军，徐家好心收养你，并且招你为婿，你呢却不知道感恩，偷偷的在外面养小三。让孟杰白白的守了好几年的活寡，走的时候还偷走了十多万，你对得起徐家吗？说的是，要不是顾少及时发现，我们孟杰一辈子都蒙在鼓里呢。本座养小三，害得你守活寡，你们的无耻程度再一次超出本座想象。怎么，你敢做还不敢承认是吗？如果不是偷的，你哪来那么多钱交十万块的房租？有本事把小三叫出来当面对质啊！你说的小三就是我吗？你怎么来了？这是我们顾家举办的比赛，我当然要来了。倒是你想通了。好啊，韩家军，前两天才刚签完离婚协议书，今天就找好人了。在我们离婚之前，你们两个就勾搭上了吧？狗男女，不要脸！说的没错，就是因为你这个小三来破坏我女儿的家庭。顾艳莲，你居然给一个兽医当小三，真的是丢光我们顾家人的脸呐、啊！顾少，你还认识他？嗯，岂止认识，我们还一起长大。他呀，就是我那个堂妹，现在可是我们顾氏集团的总裁呢。什么？他他就是那位冰湖商界女王啊？顾总这么厉害的人，怎么会找韩家俊这样一个小小的兽女？徐小姐，韩先生医术精通，前途无量，你既然选择顾正清这样一个渣男，也不怕他玩腻了之后甩了你？呸！顾严厉，少在这里污蔑我，我跟孟杰那可是真心相爱，真心相爱。这话你至少对之前十个女朋友都是这么说的吧？你少在这里挑拨，你别忘了，你也是有婚约的人。这是我的事，用不着你管。韩先生，我们进去吧。行了，这里没人了，可以松开了。我说你怎么回事？我们顾总帮了你这么大的忙，你不感谢不说，还要恩将仇报吗？你昨天拒绝的不是挺爽快的吗？你不会是要在乎我们顾家集团的百分之五的股份吧？别说是百分之五，就算是整个顾氏集团，本座也不感兴趣。哎呀，你呀、啊，你这个人最大的毛病啊，就是太能装了。怪不得你老婆跟你离婚。我要是女人呢、啊，我都……行了，小谭，你别说了。韩先生，你既然不是为了那百分之五的股份，那你来是为了什么？本座是来当评委的，当评委？你怎么不说你是颁奖的呢？哎，也不是不行。看来你前期说的没错，你真是太喜欢装腔作势了。不过我刚刚帮了你这么大的忙、嗯，你是不是也应该帮我把这场戏演下去？就冲你刚才那番话，这个忙我帮定了。<笑>你可快别转了，顾总，我们走吧。好，韩先生，等会儿进了会场以后，不要随便乱说话。今天来的有全国各地的名医，甚至还有许多豪门。如果你得罪了他们，就算是我们顾家也保不了你。小谭，我们走
是说王神一只手，武神一只上。算上，就是他，韩家军是吧？操！我，哎，哥，你算上，你谁呀、啊？操！我们认识，怎么上来就动手动脚？你他妈亲有此理，亲他妈不知道顾延丽是我的女人，你他妈竟然敢抢我的女人！韩家军，你大爷的，知道他是谁吗？那么多阿猫阿狗的，我怎么可能全都认识？韩家军。还不赶紧给孙大少爷赔罪！他可是江东孙大少爷，在江东仅次于齐家，丝毫不容于顾家。你完蛋了，韩家军！你得罪了孙大少，今天别想出这个门。孙威，这里不是你可以撒野的地方。你个贱女人，你还敢出现在我面前？看我不教训你！本座的女人，你可不是混蛋！相信我，找人把你大卸八块！啊！孙少，孙少，韩家军，你简直无法无天！来人啊！把这个家伙给我轰出去！慢着，韩家军是我的男朋友，我看今天谁敢动他！没想到他竟然还有这般勇气！顾总，你可不能为了他！他是我带来的，他能为了我挡住孙少的拳头，那我现在还不能站出来保护他吗？贱女人，你知道吗？你爷爷今天准备宣布我们的婚事，没想到你在这个时候勾搭别的男人，臭不要脸！对我们才刚离婚没几天，说不定他在我们之前就已经搞在一起了。臭男女，我可以为我女儿证明。哼，孙威，你死了这条心吧，我是绝对不可能嫁给你。<笑>不嫁给我，可能吗？我告诉你，我爷爷今天请了一位大人物来给我们证婚。大人物，哼，此位就是邪医谷的谷主。哼，没听说过吧？哼，哦，对了，像你这种小人物，估计连邪医谷的存在都不知道吧？韩家军，你到底还要装到什么时候？孙家家主连协议谷的谷主都能请来，真不愧是江东的顶级家族啊！你们这个狗男女现在知道厉害了吧？顾总，现在该怎么办呢？协议谷驻苏省全权代表刘海是刘董的。刘董，您身体不要紧了吧？多谢顾总救治。哦，对了，那个胡神医呢？代我向他问好啊！好的，刘董。胡神医就在外面，一会儿就过来。只不过您的病……刘董，您可终于来了！您要为我做主啊！哦，孙少，什么事儿啊？顾严丽那个贱人的婚姻，您是知道的吧？知道。我听说你们两家家族安排今日订婚，还邀请我们协议谷谷主大人来当中医大赛的总评委，并且为你们当证婚人嘛。没错，可是顾严丽那个贱女竟然背叛了我，当着我的面。勾搭那个兽医，对对对，刘总，顾延丽这个女人不学好，赶紧把她给撤了。兽医，没错，本座的确是个兽医。小子，你哪来的胆子？一个小小的兽医，哼，竟敢跟孙少抢女人？怎么，兽医不配拥有爱情？刘总，您能不能看在我曾经派人救过您的份上，帮我说说？解除和孙家的婚约呀、啊，顾延丽啊，这本是你两家之事，我刘某人呢、啊，本不该插手。不过，不过，不过你既然和孙少订婚，那就该老实点儿，不要勾三搭四。顾延丽，你听到了吗？贱人，看到没有？连刘董都不站你那边。至于你嘛，识相点就滚！今天可是中医大赛。你一个小小的兽医，岂能待在此地呀、啊？看来你是真不认识我。韩家军，你还真把自己当个人物了。没错，刘董就是协医谷的大人物，怎么需要认识你？那如果我说我就是你们口中那位中医大赛总评委、协医谷的谷主？哦，哈<笑>韩家军啊，韩家军。你还真是不知死活呀，小子！本来我以为你今天能逃过一劫，你此话一出，必死无疑啊！<笑>你别乱说话，顾总，要不咱们还是坦白吧？我就觉得他不靠谱。韩家军，你是疯了吧？竟然敢冒充协议谷的谷主大人！得亏我们孟杰聪明，提早和你离了婚。小子，没想到我来了之后，你还敢冒充我们谷主大人，简直胆大包天！冒充
，我有必要冒充我自己吗？那冒充你也得做好功课，做好调查。各位，可知道我们协议谷谷主那是个女的？什么？竟然是女的？完了完了，这下是真完了。呃，大家听我说一下哈，呃，我们顾总啊，跟这个兽医他他没有没有任何关系、啊。<笑>现在才想摆脱关系，晚了。韩家军、嗯，现在就连你唯一的靠山都开始远离你了。你助理的意思，能代表你的意思？放心，你是我请来帮忙的，我今日定会会你周全。顾总，你你不能这么说呀。这是我的决定，顾总，我劝你趁早还是放弃这个小兽医吧，免得你们顾家受到刘董的惩罚。这里哪有你说话的份儿？就算韩先生得罪了谷主大人，我自会请罪，还轮不到你在这里多话。顾严厉，你自己不想活，非得拉上我们顾家不成吗？顾严厉啊，顾严厉，我劝你不要不识抬举，行不行？我让人废了你顾家。有我在，没人动得了顾家。好小子，你已经。哎，刘董，刘董，你怎么了？顾严厉，看你们两个贱人把他气的，还不赶紧救医生来！我，祖宗啊！别说了，一会儿真给刘董气出个好歹，怎么办呢？我没有查出，你竟然还有脸来参加中医大赛，连我什么病都搞不清楚！哼，只恨这里不是江东，要不然我们孙家的周神医一来。肯定要到病除了。你放屁！你们家的周神医怎么能跟我们家胡神医比啊？上次刘董病倒了，就是我们家胡神医把他给救好的。既然老夫能看好，老夫也能看好。是胡神医，他就是此次大赛唯一能与顾家胡神医争锋的秦家代表。胡神医的水平还在胡神医之上。那可真不是。你是何人？竟敢嘲笑老夫？王神医。他就是一个小小的兽医，一个小小的兽医哪来的资格嘲笑老夫？王神医，别跟这个废物啰嗦了，赶紧看看刘董吧。放心，一切有老夫在。小谭，哎，快去把胡慎义找来。好的，顾总。王神医，你查出什么问题了吗？刘董，我再给你仔细检查一下。不会是检查不出来了吧？还得是我们胡神医来，胡神医、啊，你快去给刘董看看。看着老胡，刘董现在是我的病人，难道你不懂规矩吗？老胡，你倒是看呀！我不正在看吗？王神医，你到底看出我是什么病了吗？不行就换人吧。刘董，再给我点时间，容老夫给你仔细再检查一下。哎，你笑什么？老夫看不出来，难道你一个小小的兽医就能看出来吗？韩先生，您怎么也在这儿？老胡，你居然称一个小小的兽医为先生，难怪你的医术上不去。韩先生，谢谢你上次的帮助，要不然……哎，小意思，不值一提。既然韩先生在场，那刘董的小病绝对是分分钟治好了。老胡，你这话什么意思？难道我的医术不如一个兽医吗？胡神医就是顾家的，说不定就是想借此来羞辱刘董呢。这个女人的心和韩家军一样，都是黑。顾严厉啊，顾严厉，没想到你如此歹毒，你是想害死刘董不成？我没有。你在胡说什么？之前刘董的病一直看不好，还是韩先生提点了我，才把刘董救回来的。你说什么？不是你给我治好的吗？怎么是那个小兽医？胡，你开什么玩笑？刘董的病情十分复杂，岂是一个小小兽医能看好的？<笑>顾严厉。你竟然让个兽医给刘董治病，出了什么问题你担当得起吗你？韩家军，我再一次庆幸我和你离婚了，要不然我也该被你连累。顾严厉，你们这对狗男女完蛋了！当时情况紧急，胡神医不敢下针，正好韩先生送猫进来。岂有此理！他竟然还他妈真是个兽医！顾严厉，你这不是看不起我，是看不起我们整个协议国、啊。小乔兽医。那你看刘董得的是什么病？其实根本就没得。韩家军，你要找死，你可别带上我们呐！没想到你这个兽医居然这么喜欢哗众取宠。我说没得病就是没得病，只不过是中毒了而已。不可能！如果是中毒的话，老夫怎么看不出来？刘董，让我给您把把脉。<笑>这脉象好像中毒了，胡言乱语。老夫刚刚为刘董把过脉，怎么会没感觉到呢？老王啊。这脉象貌似雄浑有力，但是又绵软无力、啊。你仔细感受一下。
还真是，那也不能说明这就是中毒啊！我他妈不管是不是中毒，你们俩谁能治好我？我举荐他进西医部。刘董，这可是您说的，一言为定，绝不是言。哎，嗯。我劝你最好不要下那一针啊，要不然他的毒素就会扩散。我呸！老夫情医术十载，岂是你一个小小兽医可以智慧的？刘总，怎么会这样？老王啊，韩先生都劝了你不要轻易下针，你怎么就不听啊？没想到还真的被他说对了。你看我做什么？哦，嗯、哦，没什么。对了，刘董会怎么样？如果本座没有猜错的话。<笑>本来他的毒素只是被困在腹部那小块区域，现在扩散至全身，短期内不会致死，但是会浑身疼痛难忍。小兽医，你不要胡言呐！哇，看起来真的好痛，不会真的被他给说中了吧？巧合，一定是巧合！救救我！救救我！王神爷，你必须赶紧治好我们刘董，要不然你们秦家没必要存在了。嗯、啊，我不知道怎么做呀，老霍，你不是救过他一次吗？要不你来？别乱说，我哪有那本事？这都是韩先生指点的我。少爷，你救救我，救好了我，以以我冒冒犯我的罪，我我全宽恕你。你让我救我就救，那我多没面子！你必须赶紧治好我们刘董，要不然格杀勿论。对对对，格杀勿论。我这一辈子最讨厌被别人威胁，既然如此，就别怪我不客气了。就你们这态度，一辈子别想让我。你你是看不起我们协议股啊？师姐真是瞎了眼，像你这种人代表协议股，我们协议股的名声都是被你给败坏的。韩家军，都到了这种时候，你还敢冒充协议股股主？求求你，求你救救我！韩家军，刘董都这么求你，你就赶紧给他看了。你老几？这里有你说话的份。不是你，顾总，他如果能治好刘董的病，能化解刚才的矛盾，这对咱们顾家有利呀、啊。治不治，全凭韩先生自己的意思，我无权过问。哦，我以为你会借此机会让我救他。刘董刚才如此得罪韩先生，您不救他也实属正常。至于我们顾家，虽然也归属于协议股麾下，但我相信不会因为刘董几句话就对我们妄加惩罚。好，那我给你个机会，你让我救他，我就救他。全凭韩先生自己做主。很好，你很懂事，不像某些你在内涵谁呢？韩家俊，我看你在这里就只会聒噪，怕是根本不会救你。韩家俊在我们家住了五年。他就是一个小小的兽医，他有什么本事我们最清楚了，怎么能救好刘总？我才不相信呢！那韩家军有这样的本事，一定是胡神医乱说的。你们不是不相信吗？那我就治给你们看。小胡，明真，我我真的不痛哎！刘总，你你真的不疼了？假的吧？这怎么可能？会不会是他们做的戏？你们在开什么玩笑？刘董这样的大人物，怎么可能给他们当托呢？刘董的脉象真的平稳了好多，是怎么做到的？韩先生，还得是您啊！韩先生，谢谢你。没事，我就喜欢懂事的女人。韩家军，你说谁呢？这根本就是巧合。对，就是巧合。睁大你们的狗眼看看，如果真是巧合，为什么巧合不发生在你们身上？小子，算你运气好啊！救了我这一次，我可以赦免你之前所有的冒犯。不过，不过什么？你身上的针还没有拔呢，怎么又要给我脱？我怀疑你偷盗我们协议股的医术，我这就要带你回去进行调查。对了，你刚才居然冒充我们的雇主，此罪，嘿嘿，必成。说的没错，他一个小小的兽医，怎么可能会有这么大的本事？而且他还冒充协议股股主，绝对不能饶恕。刘董，还有顾延丽，说不定您中的毒啊，就是他给您下的。顾正清，你少血口喷人，是不是他们联手做的啊
，调查便知。来人！刘董，你不会想让他们再次趴下吧？你给我闭嘴！你还真是既吃不记打呀！也罢，接着疼吧。啊！我、啊、刘董，韩千军，我命令你立马把刘董治好，要不然的话，就你们这态度，一辈子别想让我。你是想跟我江东孙家作对是吗？孙少，这里不是你们江东，而是苏氏。吴董别慌，刚刚的血党老夫已经全部记下，老夫马上给你施两眼回形针，解除痛苦。啊，真的，王师爷，快快呀、啊！啊！哎呦，不疼了啊！哎呀，王神医，你干得很好，我会带你去拜见谷主的。多谢刘董体贴，这样真的行吗？没想到这个王神医还有点天赋，居然会这一手。只可惜啊，这种方式只能暂时压制，不能彻底解决。王神医，真的假的？刘董。你别听他胡说，老夫的两影回形针，不敢说天下第一，解毒是丝毫没有问题的。<笑>不愧为王神医啊，我看呐，这次中医大赛就不必比了。多谢刘董提醒，顾严厉，因为你一番瞎胡闹，我们顾家的份额都要被齐家抢走了。亏你还是我们顾氏集团的总裁呢。哼。这有你什么事儿？你要是不行，就换我来，我会让顾家更上一层楼的。对，某人呀，就是自己没能力，只能站着茅坑不拉屎。这里有你说话的地方吗？你还是担心一下自己多久被甩了？说啊！好，我马上告诉顾总。怎么了？顾总，爷爷病倒了。让我们的胡神医马上回去。什么？爷爷病倒了？该死，一定是你给气的。我得赶紧回去，不能让爷爷做出什么举动来。韩先生，感谢您一起陪我来顾家。没关系，我这次来本来就是为了见你爷爷的，没想到他竟然病倒了。你又说他做事，我们家老爷子是你想见就能见的。闭嘴！我还是想说。今天你为了这个兽医不惜得罪了刘董，如果真的把他惹火了，怪罪下来，你总裁的位置就不保了。你别忘了，顾少那个杂碎还在虎视眈眈的盯着你呢。走一步看一步吧。放心，有我在，你爷爷绝对不会。哎呦，又装逼！爷爷，爷爷，我带胡神医看你来了。爷爷，哎，顾少，等等我。哎，我说顾总，要不我们赶快进去，要不让他们抢先了。这个胡神医。他早晚要叛变。放心吧，胡神医不是这样的人。我觉得小胡心术挺毒，不会行背叛之事。你不装逼，你会死吗？你会死吗？今天要不是我们顾总，你的颜面早就扫地了。哟，还没进去啊？刘总，你来干什么？啊，顾老爷子突然病倒了，我作为苏省的全权代表，应来看望一下。呃，万一老爷子有个三长两短。我也好啊，提前做好明年工作安排。我爷爷不会有事的，韩先生，我们快点进去吧。胡神医，我爷爷得了什么病啊？这个我懂了，你们这些闲杂人员，全部出去。你还在这里看什么？没听到人家叫我们出去？人家说的闲杂人等，指的可能有你。<笑>你是谁啊？除了胡神医、刘董外，你们这些外姓人全部给我出去！韩家军，你听到了吧？别跟我说，就你一个小小的兽医，还想治得了顾家主？爸，这是我特地请来的神医。对，神医，非常厉害的神医，特别是在治疗阿猫阿狗面前，绝对的厉害。顾严厉，你看看你找的都是些什么人！顾先生，顾老这病有些问题啊。胡神医，有话你直说。你什么时候变得这么吞吞吐吐的了？我怀疑家主大人可能中毒了。什么？啊、中毒？啊！胡说八道！我爸怎么可能中毒？只不过是惊吓过度而已。惊吓过度？爸，发生什么事了？爸
爸，你倒是说话呀！到底怎么了？其实我们刚要出门的时候，收到了一条消息：玉虚金针出现在了江东齐家。什么？玉虚金针？玉虚金针？那是什么东西？玉虚金针可是邪医谷谷主的法器，真在人在，真亡人亡。不仅如此。我们谷主大人配合玉虚金针，才能够真正达到生死人肉白骨的超强境界。<笑>也就是说，谷主大人出现在了江东的奇迹。这玉虚金针长什么样子啊？韩家军好像有一套金针，还非常宝贝似的。没有几个人真正见过玉虚金针，不过传闻玉虚金针会发光，发光。看来我想多了，韩家军一个小小的兽医，怎么可能会拥有玉虚金针？这江东齐家嘛，对我邪医谷素为不敬，我早就提议谷主大人彻底的将他们解决。果不其然，谷主大人已然是出手了。我倒要看看，今后还有谁敢对我邪医谷不敬？切，韩家军，你笑什么？你是不是以为你特别能打呀？谷主大人一来，保管叫你生不如死。我就等他呢。岂有此理！顾全道，我以邪医谷住宿省圈圈代表的身份命令你，立即把这个小兽医给我拿下。韩家军，这江东齐家的下场就是你的未来。来人！韩家军都死到临头了，赶快道个歉呐！爸，韩先生只是一时失言，你就饶了他这一次吧。丽丽，这可是刘董的意思。刘董，你就看在韩先生曾经指导胡神医救过您的份上，您就免了他的不敬之罪吧。也行啊，只要这小子给我跪下，磕三响头，老子就饶过他。韩家军，赶快找刘董说他道歉呐、啊！就他一个体内毒素又要毒发的人，好你个小兽医啊！别怨我刘某没给你机会，现在就要，臭、啊、死了！刘董，你怎么了？韩家军，肯定是你动了手脚。好你个韩家军，居然敢暗算刘董，邪医谷是不会放过你的。我可什么都没做，只不过是刚刚王神医针法的时间到了而已。什么？韩先生，这……我刚刚就说过了，王神医的针法只能暂时压制他体内毒素的流转。时间一到，自动结束。顾神医，你赶紧给刘董看看。家主大人这，这我爸暂时还没事，刘董的情况更严重，赶紧的。痛死了！好吧，痛死我了！哎呀，啊啊啊！痛死了！啊啊啊啊啊！去你妈的！你到底会不会吃啊？刘董，我也不知道王神医怎么下的针，实在没办法给你治。废物，都是用眼要你啊！王神医，你这个废物，连刘董都看不好，要你何用？大晚上谁惨叫成这样？杀猪呢？刘董，怎么是您？刘董。王神医，都是你他妈的干的好事儿啊！我体内的毒根本就没解啊！快快给我解毒啊！怎么可能？刘董，别担心，马上给你施展两影回清针。啊！你干什么？怎么没用啊？痛死了！怎么可能？啊、不可能没用！王神医，认真点儿。我已经很认真了，可是、啊、我真的不痛了。王神医，你这是妙手回春呐、啊！他的毒已经侵入肺部，若是本座再不出手，操！韩家军，难道真以为你一个兽医的医术要高过王神医？操！真他妈可惜！哎，你们怎么不反驳啊？孙少，刚刚韩家军说刘董体内的毒素会复发之后，就真的复发了。什么？巧合？哎，绝对巧合。哎，是不是王神医？对对，一定是巧合。老妇的两眼回形针可是高深莫测，岂是一个小小兽医能看懂的？只是胡乱蒙上了而已。呃，王神医啊，你确定我真的不会再痛了？刘董，你要相信我的医术，在这苏省之内，有几人的医术比老夫高？那是我们秦家的王神医，那医术可是冠绝全球。你们胡神医，哼，不配。秦家主。
，你怎么能这么说呢？哦，顾总裁，如果你们的胡神医真这么厉害，怎么至今没把老顾治好，反而还请了一个兽医回来？真是越活越回去了。你不认识？笑话，老夫怎么会认识一个小小兽医？不过这小子怎么看起来有点眼熟？看来他是真给你做梦。老顾啊，老顾，没想到一个齐家的覆灭，竟然把你吓成这样，也真够脆弱的。正好。今天中医大赛也没办成，我们不妨就在刘总的见证下，看谁能把老顾治好，谁明年就能获得更多的配额。这个建议不错，我赞成。我反对，怎么能这么儿戏？顾元丽，亏你还是顾氏集团的总裁呢，我看你连应战的勇气都没有吧？你要是不行，换我来呀。顾正清，现在不是你胡闹的时候，我看胡闹的人是你吧？人家都上门挑衅了，你呀，只会退缩。就这，还号称滨海商界女王，我看完全就是吹出来的吧？烦不烦呢？你们顾家到底应不应战呢、啊？不应战啊！老子直接宣布秦家获胜。顾元丽，你就放弃吧，乖乖嫁给本少。如今江东齐家已灭，我们孙家就是江东第一家族，还一个韩家军小小兽医，怎配和本少比？是谁说本小姐夫君不行的？哟，这哪里来的妞啊？真漂亮！放肆，胆敢侮辱我们家小姐，张嘴！你他妈竟敢打我！你知不知道，我可是如今江东第一世家孙家大少爷，惹怒了我，你们全部都得死！啊！哼，不就是孙天龙的儿子吗？拽什么拽？哟，你认识我爹？我们刚刚才从江东过来。请问两位是？帝都冯梦。难道是帝都战神殿殿主之女，冯小姐？战神殿殿主之女。原来是帝都冯小姐当面鄙人秦家秦海，哼！刚才是谁瞧不起本小姐夫君的？冯小姐，您误会了吧？这里怎么可能有您的夫君呢？冯小姐，莫非您与我顾家也有婚约呀、啊？顾少，好了好了，爱你，嗯，好，就他也配？本小姐的夫君就是他？什么？你说这个秀一是您的夫君？这这怎么可能啊？这骗人的！冯小姐，我们貌似没有见过。哎呦，夫君，虽然说我们未曾谋面，但我是看过你照片的。咱们俩的婚约早在上一辈子就定下来了，这不可能。冯小姐，她只是一个小小的兽医，还在我家当了几年的赘婿，怎么可能是您的未婚夫呢？对对对，冯小姐，她什么身份，怎么能和您相提并论呢？这其中一定有什么误会。本小姐说她是，她就是。你们有什么意见吗？夫君，你可害得我一头好找。原来你在江东，我还以为你去苏省了呢。江东，是因为玉虚金针吗？韩家军，没想到你的靠山竟然是冯小姐，怪不得那么嚣张。妈的，你都有了未婚妻，为什么还要给我抢女人？跟你屁事！韩家军，好了好了，你别以为有了冯小姐做靠山，你就可以装腔作势。你跟冯小姐门不当户不对的，冯小姐迟早要把你踢掉。先管好你自己再说。哼，韩家军，别忘了你之前还冒充过邪异谷谷主，就算是战神殿，也保不了你。行了，我不管你们什么谷什么殿的，我只管谁能治好我的爷爷。对对对，差点忘了这事。你们到底应不应战？胡神医，我不行，要不叫韩先生来吧。哼，靠他一个小白脸兽医，那我顾家的家业不得全部都毁于一旦吗？韩先生，您看，本座应下之旨。不行，我坚决不同意。顾总，这个小白脸根本靠不住啊！韩家军，你还又装起来了是吧？真以为有了冯小姐做靠山，你就无敌了？我告诉你，这个顾家主，你要是治不好，你好受的。韩家军，正所谓天堂有路你不走，地狱无门自投来。好，我就成全你，让你和秦家的王神医比拼一番。看看你们谁能治好顾家主。不过话说在前面，若是你失败了，这老账新账一起算。完了完了，我们顾家的基业就要毁在这个兽医手里了。废话少说，小子开始吧。别说我们没给你这个机会，你先上。哦，我先上的话，你们可都没有机会表现了，就怕你没这个本事。不过我提醒你一句啊，他的毒。马上又要毒发了！哎，你少他妈咒啊！韩家军，别以为你有了冯小姐撑腰就可以为所欲为了。这里是苏省，不是帝都。没错，我告诉你，这医术
给我些一股独尊。就是，就你这点兽医水平，在我们刘董眼里算个屁。谭先生，别理他们了，赶紧给我爷爷医治吧。好，慢着，顾元丽，先说好，若是这小子把爷爷治出什么问题了，你得全权负责。你要我怎么负责？很简单。交出故事总裁之位，还有全部股份，净身出户。等一下，不仅如此，如果你败了，还要立即嫁入孙家。好，我相信韩先生。顾总，不可呀！如果失败了，你以为顾正清他们还会让我在总裁的位置上吗？放心吧，有我在。哼，真是便宜了这个女总裁，居然让夫君亲自出手。嗯顾家主的毒比我想象中的要深。怎么，开始为自己的无能找借口了？在老夫看来，顾家主根本没有中毒，而是惊厥导致的昏迷。惊厥？你们看，顾家主呼吸缓慢沉重，面色暗沉，明显是惊厥过度导致的。想来肯定是受到了什么刺激。对对。之前我们收到江东齐家被灭的消息，我爸之后就昏迷过去了。显然就是这个原因，和中毒没有关系。不错，就算是老夫听到齐家被灭消息，也吓了一大跳。这些年协议股很少出来，许多家族呢都有了异心，谁知道这个时候齐家选择了背叛。这下好了，被灭了，祸该了。不愧是王玄一，韩家军，你到底还要装到什么时候？非得玩出人命来你才开心吗？你们都闭嘴，谁都不能打扰我夫君治病。不就是家世背景好吗？有什么了不起？连韩家军这样的男人都能看得上，显然这眼光也高不到哪去。等会韩家军治出问题来，哇，夫君好帅啊！这什么玩意儿？竟然真的会发光啊！怎么回事？变戏法吗？哼、嗯。华丽胡俗，得真正治得了病才有用。爷爷，爷爷，胡神医，快来给我爷爷看看！不好，家主大人没呼吸了。爷爷，顾元丽，你看看，你居然真的让这个小白脸把爷爷给治死了！顾家主真的没有卖，老顾啊老顾，没想到你一世英名，竟然死得这么活着。顾总，我就说你别气这个小白脸了，你非不听我的。韩家军，这就是你引以为傲的医术，除了那些花里胡哨的东西，你也就配配治你那些阿猫阿狗了。一个小小的兽帝，也敢挺人治病？<笑>顾延丽，从现在开始，你就是我的女人了。我提议，立马召开董事会，罢免顾延丽总裁之位，并且收回所有股份，逐出顾家。顾振清，你还是不是人了？爷爷还尸骨未寒，你就这么迫不及待吗？说，你勾结外人陷害爷爷，我要替爷爷报仇。姓韩的，你可是治死了顾家军，我要代表协议股，对你严加惩治，就算地主冯家。也干什么？来人呐！你是不是有点高兴的太早？谁跟你们说顾老头死？就是，我夫君都还没说顾老头死了，你们就这么着急下定论？小白脸，少装腔作势！顾家家主已经没了脉搏，不是死亡又是什么？不信你们问胡神医。现在的确还是没有脉搏，韩先生，这下你可要闯大祸！爷爷，大祸？什么大祸？死人？你是顾？爷爷，您没事了。啊啊！爷爷居然没死，真他妈见了鬼了！这老东西不是死了吗？假的吧？他一个兽医能把人治好？王神医，你不是说他已经死了吗？哼！谁叫你们不相信我夫君？老顾，你真没死！刚才不是忽悠我们吗？忽悠？我忽悠什么了？家主大人是这样的，刚刚王神医他们说，韩先生给你医出问题了，所以韩先生就是这位韩先生。别看他表面是位兽医，其实他的医术也是古。古，顾家主，怎么了？这刚苏醒，还结巴上了？周大人，眨眼睛是什么意思呀？难道他不想让我透露他的身份？爷爷，我给你介绍一下。
就是这位韩家军先生，才治好了你。哎，韩信，感谢韩先生相救。爷爷，你怎么给这个小白脸施这么大的礼啊？他也就是凑巧救活了你。对，没错，就他这个兽医，怎么可能治得好顾家主？说的是，顾家主分明是惊厥导致的昏迷，才不是你说的中毒。哎，惊厥过度，顾家主啊，你一定是听到江东齐家被灭的消息之后啊，惶恐不安，突发惊厥。对不对？刘海氏，我劝你少说两句，不然一会儿又该突发了。韩家军，你不过是靠运气才救了顾老爷子一命的小兽医，你凭什么跟我这么说话？我刘某乃是协医股驻苏省的全全。然后呢？代表是不是感觉到一丝丝？我告诉你，你说的话越多，毒发的也就越快，因为你的血液流动就越快，然后就会放,放屁。我的毒，请请啊！啊，刘总，刘总，我生意快快，我生意你，哎，奇怪，怎么会这样？之前明明有效的。本座早就说过，你越激动，毒素扩散的就越快。现在毒素已经侵入到五脏六腑，除非不激动，不然没人救。我我我不相信，王生意，快！快啊！刘董怎么没用了？怎么会没用的？哎，老胡，来一起来帮忙！老胡，你的医术在我之上，连你都没有办法，我又能怎么样？要不求求韩先生？刘董，要不求求韩先生吧？什么？你让我求那个废物？我看看！你这个人真是给脸不要脸！既然不肯求饶，那就去死吧！我不想死啊！韩先生，我走了。我求你，救救我，救救我！韩家军，既然你有这个本事，那就赶紧为刘董治疗啊！如果不然，惹恼了邪医虎。老秦啊，你怎么这么对韩先生说话呢？我只是教教普天年轻人该怎么做人，不要以为学了一点医术就可以耀武扬威，殊不知一山还有一山高。你不知道韩先生的身份吗？他不就是一个小白脸兽医吗？靠着一手医术，得到了冯家小姐的青睐。怎么回事？老秦竟然没有认出谷主来，看来似乎有些人不想让你。我起来！哎、刘董，刘董，刘董，你怎么打我呀？我打你！你他妈想让我死、啊？赶紧向韩先生道歉！刘董，我这可是在为您说话呀！放屁！你小子，我告诉你，我死了，你一定也好过不了。赶紧道歉！好，我给韩先生道歉。韩先生。还请您赶紧救救刘总吧！哼，有些人啊，真的是牵着不走，打着倒退。夫君，你跟我走吧，别救他们了。一个小小的刘海氏，救不救无所谓，但是竟然有人给他下毒，而且顾长征听不懂，是这样，究竟是谁下半死的？算了，这刘海氏是知情的人，得给他一点面子，免得到时候又找我麻烦。好，我救。啊，韩先生，谢谢，谢谢。刘董，你身体里真的没有毒了？你等着，我们走。小白脸得罪了邪医谷，绝对没有好果子吃。老王，我们走。你是谁呀、啊？怎么会来我顾家？爷爷，他是我的。爷爷，他是堂哥新交的女朋友。不仅如此，他还有另一个身份，就是韩先生的前妻。什么？他是韩先生的前妻，他也配？没错，他的确是本座的前妻。本座之所以离婚，还是拜你这个孙子所赐。顾正清，韩先生说的都是真的吗？爷爷，你不要听这个兽医一面之词。我跟梦洁小姐是真心相爱的。您不信的话，跪下。顾家主，他可是您亲孙子。正因为他是我的亲孙子。我所以要打死他，居然还抢韩先生的妻子，你是活得不耐烦了吗？还有你这个女人，怎么一点不检点啊？爷爷，梦洁小姐一直真心爱我的，韩家军跟她根本就没有感情，岂有此理！可我不揍死你！爷爷，爷爷，您消消气，别因为这对狗男女气坏了身子，不值得。对不起，韩先生，只因为顾某管教不严，才导致如此的祸患。无妨。
，这样的女人不配陪在本座的席。哼，有些人啊，真的是身在福中不知福。顾正清，老夫告诉你，只要老夫活着的一天，这个女人就永远别进我们顾家的大门。不行，顾少说过，他会娶我的。他要是敢娶你，我就连他一起逐出家门。韩先生，我这不争气的孙子破坏了您的婚姻，实在对不起。这样吧，我把我的孙女嫁给你，你看怎么样啊？爸，爷爷，不行，本小姐反对。你是谁呀、啊？敢反对本家主的意思？大胆，顾老头，你只不过是顾家家主而已。我家小姐可是堂堂帝都冯家子弟，帝都冯家战神殿殿主。冯远征之女，没错，而且我们家小姐与韩先生早就有了婚约。夫君是我的，谁也不能抢走。就你会啊？而且你们那是包办婚姻，根本不算。谁说不算了？你问夫君，他承认吗？不是，我说你们两个能不能先放开我？不行，不行先生。这样吧，你与冯小姐有婚约，那我顾家吃点亏，冯小姐做大。我家子女做小，你看行吗？爷爷，怎么能这样？呃，莫说家主，虽然这个寿衣他确实是有点真本事，但是让顾总去给他做，一闭嘴！顾小姐，您看如何？不是顾长征，你是不听我说话吗？还有说你们两个再不放开手，我真生气了。不放，我就不放。他不放，我也不放。废东西，凭什么他能左拥右抱？你们不放手，那我放。啊，夫君，你去哪儿啊？等等我呀！丽丽，你赶快追上去啊！千万别让冯小姐抢了先。爷爷，这不好吧？就是啊，爸，你让丽丽去给人家做小，这实在是……你们懂个屁！韩先生不是一般人，哪怕做小，也是我们顾家占了大便宜。而且丽丽还喜欢韩先生。哪有放了一个金龟婿不要，而去抢银样蜡枪头的？李林，你如果错过了这个机会，你会后悔的。好，爷爷，我去。夫君，你为什么不喜欢我？是觉得我没有你前妻好看吗？冯小姐，说实话，你无论是外形还是家世，都比我前妻强一万倍。那你为什么不接受我？说实话，我们第一次见面我就接受你，着实有点不好意思。而且，我刚刚跟前妻离婚。现在对女人实在是有一点怕，你怕什么？怕我会伤害你？那是徐梦洁有眼无珠，放弃了最好的你。韩先生，请给我一次机会，我绝对不会像徐梦洁那样。当然，绝对不仅仅是因为你救了我的爷爷，你的气度，你的医术，无不令我着迷。哟、啊，师弟，我看如果我再来晚一点。估计你就要被他们俩给吃干抹净了。师姐，你怎么来了？我要是再不来的话，岂不是连你一杯羹都分不到？你就是夫君的那个师姐，你就是那个师傅他老人家定给师弟的未婚妻，怎么又多了个师姐？身材还这么好，韩家俊，你到底是什么人？呃，那个，闭嘴！夫君，你怎么了？韩先生、啊，是不是今天累着了？赶紧回去休息吧。师弟，你的体温怎么如此之高？脉象也如此之乱。不好，你的九阳圣体就要发作了，必须赶紧加以克制。我没事，只是有一点。你都这样了，还说没事？都怪那个该死的徐梦琪，如果不是他的话，你也不会落到这般下场啊！那赶紧送医院啊！送医院有个屁用啊！一辉，赶紧把他给我带到云霄仙宫去。什么？云霄仙宫？那不是刚刚建好、还未开设的超级庄园吗？你们能进去？哎呀，别废话了，赶紧扶他走。一辉，你去把紫云丹找来。好的。韩先生怎么会这样？我们是不是要叫医生啊？叫什么医生啊？夫君他自己就是医生，这世间还有谁比他的医术更高超？可是我听说过一句话，医者不自医
。张老大人，紫云丹没有了。该死，怎么到这时候紫云丹就没了？你不是夫君的师姐吗？你肯定会医术，你快救她呀！那个黄毛丫头，你懂个屁呀、啊！师弟他根本就不是生病，韩先生都伤成这样了，还不是生病？你别不是胡扯，就是，别以为我们不懂医术就瞎扯。师弟他从小就是九阳圣体，配合我们的功法修炼起来的话，事半功倍。但是随着他修为的增长，他体内的阳气也会过剩，到时候如果不加以调节和克制的话，就会暴体而亡。真的假的？啊，我好像是听我父亲说过，不阴不生，不阳不长，是这个道理。所以师弟他从小就服用紫云丹来调节体内的阳气，但是随着他修为的增长，紫云丹已经不管用了。现在唯一的办法就是……是什么？都什么时候了，你还卖关子？快说呀！就是得牺牲你们的清白。我原以为师弟结婚这么久，已经阴阳调和了，但没想到他至今竟然还未破身。啊，那这么说来，夫君还是童子之身啊？我之前听顾正清说过。徐梦洁的第一次是被他带走的，他还因此嘲笑韩先生。哼，徐梦洁这个贱人，他迟早会后悔的。好了，别说那个贱人了，快说，怎么救夫君啊？方法很简单，就是需要你们的清白，这样才能暂时克制住师弟体内的阳气。那还等什么？我们三个在此，那不是轻轻松松？你这么着急的样子，该不会你早就已经……姓李的，你别以为你是夫君的师姐，我就不会跟你翻脸。我们冯家女子向来都是三贞九炼，在未婚之前绝对不允许别的男人触碰。哼，你可以杀了我，但不允许玷污我的清白。我就随口一说，你反应那么大干什么？你不仅是在侮辱我，还是跟我们战神殿作对。你必须给我道歉。好好好好好，我给你道歉，我给你道歉，行了吧？这女的性格这么刚烈，也不知道师弟承受得了。行了，既然知道救治方法，你们出去吧。救我夫君是我义不容辞的责任。你这么急干嘛？我话都没说完呢。虽然过程不复杂吧，但夫君他是九阳圣体，你一个人是承受不住的啊！你是说要我们都啊？还有外人在呢，那也不至于，只是师弟元阳许久未泄，体内的阳气已不是一般女子所能承受，你也不例外，所以一旦破身开始，必须连续四天的调和。连续四天，这我看你们两个都未经人事。倒是不错的人选，可是这第四个，除此之外就没有别的办法了吗？有，那就是服用紫云丹。但是紫云丹的功效已经越来越微弱，反噬也越来越强。再一个，现在紫云丹已经没有了，重新修炼也需要时间。必须要找到四个人一起才行吗？我们现在才三个人。哎，这样吧，我们随便找一个人，到时候给他一笔钱，那样不好吧？岂不是害了别的姑娘？这确实也不行。毕竟大家都是女人，知道贞洁的重要性。他杀，杀，杀，我杀。不好，他体内的阳气越来越旺盛，我们赶紧决定吧。事到如今，已经没有别的路可选了，那就我们三个先上吧。至少还有三天的时间可以缓冲一下，说不定到时候可以找到合适的人。嗯，一切全听二位姐姐安排。嗯好，这次就为师弟彻底解决后顾之忧。这里我的功力最深，就由我第一个来吧。等等，凭什么你第一个，我第一个？冯妹妹，不是姐姐不想让你，实在是你的功力承受不住。万一你要是没承受住的话，出了什么问题，我可不负责。你，好吧，那明晚得我先。正该如此，即便是这样的话，第二天师弟体内残存的阳气，也绝非小顾你能承受的。我听安排，丁辉把他们两个送出去，不许任何人进来。二位小姐，请吧。哼，便宜他。师弟，我们终于要坦诚相见了。啊、师弟。你一大早上在吵什么呢，师姐？这这个昨晚你我，师弟，你还好意思说呢？我怎么了？要不是你结婚这么久，却久久没有跟徐梦洁同伙，导致呢你体内的阳气过剩，昨天晚上你都差点昏厥过去。要不是我及时出手相助的话，你早就小命不保了。
。那那不是有紫云丹吗？紫云丹早就用光了，况且呢，紫云丹也压制不了多久。这一点你又不是不清楚。难道说你想要因为阳气过剩暴体而亡吗？可可是，可是什么啊？难道说师姐我？不够吸引你吗，师姐，我不是那个意思。这种事情你应该提前跟我说一下嘛，我还有个心理准备。昨天晚上情况紧急，怎么告诉你吗？况且你也不吃亏嘛。我不是那个意思啊，师姐，只是啊，只是什么？只是你昨天晚上没有感觉到任何的快乐。啊，师姐，你就不能矜持一点吗？什么矜持一点？反正呢。你也是第一次，我也是第一次，大家谁都不吃亏。而且经过这么一调和呀，你体内的阳气好像明显下去了不少。师姐，我会对你负责的。这种感觉真是久违了。是啊，师弟，你也很久没有回过谢依谷了。三年前那一战，败了。不提。对了，师姐，顾小姐跟冯小姐知道我们昨天晚上的事吗？师弟，你是希望他们知道呢，还是希望他们不知道？这个，师弟呀、啊，你这个人还真是直男，一点都不会哄女孩子。哎，对了，师姐，这是哪儿啊？你怎么还是跟小时候一样，遇到一点事儿就要岔开话题？罢了罢了，我今天心情好。不想跟你计较，这里就是你派丁辉帮你修建的云霄仙宫。这里是云霄仙宫，那我们住的是天空一号了。嗯，怎么？没什么，只是这里边原本是为徐梦洁准备的，现在……你那个前妻啊，真是愚蠢至极，真是捡了芝麻又丢了西瓜。好了，你们还要温存到什么时候？呃，冯小姐，顾总。你们怎么会在这儿？哼，师弟，我看你这未婚妻一来，你就把师姐我给忘了吧？啊，没有，师姐，我不是那个意思。好了好了，不逗你了。其实呢，昨天晚上我们已经商量好了，轮流伺候你中和阳气。什么？轮流中和阳气？夫君，今晚可是轮到我了哟。顾少，这云霄仙宫还没正式对外出售，您就提前买下了一栋别墅，好厉害啊！那是这云霄仙宫一号啊，可是我们顾家也承制了一部分呢。啊，那得花了多少钱啊？不多，也就一个小目标而已。哇塞，这么多！这还叫多呀？我花的可是内部价，这要是对外销售啊，那可得三倍不止啊！现在啊。咱们滨湖市很多公子哥都在疯狂的找我买别墅，可是我都不卖，为什么呀？因为啊，这座云霄仙宫庄园可是我们协议股的产业，其实他们想买就能买得到的，把我们协议股当成什么了呀？说的是，绝对不能让他们随便得到。哦，对了，那中央山顶那座别墅能卖多少钱？你说的是那座仙宫一号吧？那可是给我们协议股股主准备的，据说有人出二十亿都不卖。也不知道那个协议股股主究竟是什么样的大人物，管他是什么样的大人物呢？但是可以肯定的是，他比你那个小白脸前夫强。他居然胆敢冒充协议股股主大人，协议股股主大人迟早会惩罚他的。说的是，不过顾少，你爷不让我们结婚怎么办啊？放心吧，我爸马上就回来了，他一定会说服那个老古董的。到时候，这顾家的产业啊，都是你。好了。别提这些不开心的事儿了，我们趁着现在回去做个早操吧。昨天晚上我没有发挥好，待会儿啊，让你见见我男人的雄风。哎，顾少，你好坏啊！哎，一大早上就看到这么恶心人的东西，真是晦气。韩家驹，你怎么在这里？我怎么会在这里跟你有关系？哦，我知道了，你是托冯小姐的关系才进来的吧？顾严厉，昨夜你一夜未归，该不会跟这个小白脸兽医混在一起？要人说，真是丢我们顾家人的脸啊！你该不会是和另外两个女人，你们一起大被同眠了吧？你谁呀、啊、你？顾少，你敢这么跟我顾妹妹说话？你敢打我？还顾妹妹？好啊，韩家军
，你们昨晚还真的进行多人运动了，臭不要脸！我们已经离婚了，你未免管的有点太宽了吧？哎，这个地方不是暂时没有对外出售吗？你们怎么？这话应该我问你才对吧？我们顾上可是提前通了内部关系，才买下了一栋别墅，足足价值一亿。你们呢？你们是怎么进来的？哦，我知道了，这里还没有开始对外出售，现在那几家人。都是靠着关系选了一些偏远的别墅，而且这几家人我都认识，根本就没有什么帝都评价。那这么说来，他们是偷偷溜进来的。来人，来人！陈队长，我举报，这里有一群不法分子偷偷混进云霄仙宫，我怀疑他们要在这里图谋不轨。先生您好，请您出示一下您的门禁卡。门禁卡？我没拿呀。世界你拿了吗？我没拿，我也没拿。我也没拿，我看不是什么没拿，而是根本就没有吧。就是，这里的住户我都认识，但是绝对不包括你们几个。陈队长，你还是把他们抓起来，好好审一番，看看是不是他们要对我们协议股进行图谋不轨之事。那看来是忘家里了。丁辉在家，给他打个电话，让他现在送过来。陈队长，他根本就是一个小白脸兽医，不可能会有我们云香仙宫的门禁卡。兽医，你们也配住这里？你们几个把他们给我抓起来，把这三个娘们送到我房间，我要好好审视一下他们。丁辉，我限你一分钟之内赶紧给我滚过来。丁辉跟我们主管同名，我们主管去江东出差了，你们赶紧给我抓起来。哼，李姐姐，是你出手，还是我出手啊？冯妹妹，还是让我来吧。上。哎，跟、哎，靠、啊！啊啊人打人，你们知道这是谁的地盘吗？韩家军，你们完了！敢打西谷的人，这下哪怕是冯小姐出面，也保不了你们了。怎么个情况？丁主管，您来了，他们几个打我们。丁主管您好，鄙人顾家顾长青，我爷爷是顾长征，我能证明陈队长的话，就是这个臭娘们打翻了他们。丁辉，看看你管的好，顾下吧。臭娘们，我们丁主管来了，你还敢这么嚣张？看我不！属下参见李长老，都是属下管教不严，请李长老责罚。李长老？什么？他他是李长老？他是长老？丁主管，你会不会弄错了？弄、嗯、错，跪下！还不赶紧向李长老谢罪？行了，师姐，这也不能怪他呀。也好，看在师弟的面上，我就不跟你们计较，剩下的事儿你们自己处理。多谢李长老原谅。师姐，我们走吧。班长，你们说他是什么长老？你们把话说清楚再走。他是我们协议谷的长老，有什么关系吗？什么？协议谷的长老？他还叫韩家军师弟？他是我师姐，叫我师弟没毛病。徐梦洁，我倒是要感谢你，放着我师弟不动，愣是让我给满足了。你们放心，你没做到的事儿，我帮你做；你没有完成的任务呢，我也帮你好好的。臭不要脸！今晚可是轮到我了哟，明晚是我。韩家军，你们。丁辉，门禁卡带了，带了。看到了没有？这张卡本来应该是你，但是你不认。算了，师姐，我们走吧。什么？那是仙宫一号的门禁卡。什么？仙宫一号？就是中央最豪华的那栋别墅？不可能，绝对不可能。别说，根本就不对外售卖，他们肯定是假的，我哪弄来的？不，这是真的，因为之前一直放在我这儿。凭什么？凭什么韩家军派一个小小的兽医会住在仙宫一号？白痴！别忘了，云霄仙宫可是我们协议谷建造的。因为那个女的，不就是有一个师姐？凭什么？凭什么？那些都是我的。别以为这个小子的靠山是冯小姐，搞了半天。他的靠山原来是协议谷的李长老，该死的！为什么这个小子的背后总有女人挡在他的前面？我不管你们住哪，反正不要有人靠近仙宫一号，否则我对你们不客气。你，至于你陈队长，你违反条令，现在我将你开除。丁主管，我错了，我求你饶了我吧，丁主管，拖出去。韩先生，你到底是什么身份啊？你说呢？我想，绝不仅仅仅是靠着李姐姐的关系。你应该也是邪谷的长老。顾家家主顾长征到，爷爷。
顾家家主顾长征参见谷主大人。什么？谷主大人？起来吧，谢谷主大人。爷爷，你说的谷主大人是韩先生吗？李烈，你还不知道谷主大人的身份吗？我早就说过了，我是协议谷的谷主。啊，韩先生，您还真是谷主。可可是可是，顾妹妹，你难道觉得是我们几个串通起来骗你吗？就算你不信我们，也总该信你爷爷吧。还有，顾妹妹，你别老是一口韩先生、韩先生的叫了，我们都要成为一家人了。你这样多生疏啊！这样，你跟我一样，叫他夫君。你们别这样，搞得我们顾总都不好意思了。夫君，嗯，这个称呼不错。师弟，你还满意吗？就是，你啊，也别一口一个顾总了。这样，你就称呼妹妹为丽。服了你们了。顾长征，来此有何贵干呢？昨天太过紧急，没有感谢谷主大人的救命之恩，今日特来拜谢。不必了，你是我协议谷的人，救你是应该的。我再给你把个脉吧。夫君，我爷爷怎么样？你爷爷的毒没这么简单。是银香叶的。什么？银香叶？是大师兄啊？那我爷爷要不要紧啊？你爷爷身体老化严重，再加上这个毒对他伤害非常大，除非能找到百年灵芝，再配以其他辅药炼制成回元丹，才能让你爷爷得以恢复。百年灵芝，这东西可是极为罕见。就算我们协医谷目前也没有呢。这个老朽倒是知道，冰湖魏家有一支百年灵芝，不过魏家的家主魏东根本不肯卖，说是给他女儿续命。哦，他女儿什么病啊？需要用到百年灵芝？好像说得了一种先天怪病，具体也说不清。师弟，我们去看一看吧。好。爸，欣欣，感觉怎么样啊？嗯，爸，我还好。苦了你了，这么多年只能窝在房间里，哎，连太阳都见不了。你什么时候才能过上正常人的生活？早点嫁人生子啊！爸，大不了我不嫁人了，我陪你一辈子。哎，你这傻孩子，哪有大姑娘家家不嫁人生子的？再说了，爸还想早点抱外孙呢。哎，恐怕这百年灵芝也用不了多久了，爸再给你想办法。不用了，爸，生死有命，富贵在天，我能活多久就算多久吧。你妈走的早，你要再这么一走，你让我以后怎么过呀？爸，您付出的才最多，您才是最辛苦的。家主大人，不好了，协议谷的刘董又来了。好，知道了，让他们在客厅等一下。爸，咱们家虽然不是做药材生意的，但是协议股咱们也不能得罪啊。我听说，他们昨天才灭掉了江东齐家，给予了周围很大的震慑。你放心，爸自有办法，会与他们周旋到底的。你快好好休息，听话。哈哈哈哈刘董，有失远迎，有失远迎，还望恕罪。哟，魏家主，我以为你又要拖着不见我。哎，孙少，您说笑了。您现在可是江东第一世家大少，刘董又是协议股旗下苏省全权代表，我哪敢不见呢？来人，上茶。不必了，魏家主啊，我刘某人就不废话了。您的百年灵芝一个亿，卖不卖呀、啊？真的不是不想卖，可是百年灵芝是给我女儿治病之药，真的卖不得呀！哼哼，我看你这是丝毫不给我们协议股面子。刘董，这百年灵芝我要是给了您，我女儿可怎么办啊？哎，魏家主，你好好想一想，你这百年灵芝早晚会有吃完的一天，到时候你的女儿怎么办呢？咱啊，不妨换一个想法。
，你把百年灵芝贡献给我们，我让咱们刘董好好说说情，说不定啊，到时候咱们协议谷的谷主啊，亲自给你女儿看病。说的不错，你也知道，我们谷主大人的医术那是天下第一，许多所谓的名医治不了的病，我们谷主都能治。真的？那能不能先请谷主大人出手？我一好。我保证立马将这个百年灵芝送出。魏家主，这是在给我讨价还价啊！刘董，我不是那个意思，但是我要保证我女儿的安全呢，对吧？魏家主，你这一点诚意都没有。这样的话，别怪我们协议股无情了。魏董，给你两个选择，要么交出百年灵芝，要么加入协议股。刘董，您这是什么意思？魏哥好像与你们协议股无怨无仇。魏家主。你是想不齐家后事吗？齐家本就是你们协议股旗下，造反，活该！跟我们魏家合了，放肆！协议股做事，何须向他人解释？我们最后问你一遍，到底加不加入协议股？我不加入，会怎么样？那就送你们去见齐家。什么人？敢砸协议股的场子？来人！韩家军，又是你！昨天放了你一马，你今天还敢来？你他妈是不是活腻了？怎么，你们能来，我们就不能来吗？而且这个魏家跟你们好像没有什么关系吧？哼，现在确实是没什么关系。不过这魏家马上就要加入我们协议股了。哎呦，这又多了个美女！韩家军，你他妈小子艳福不浅呢！美女，你跟着他，小白脸兽医能有什么出息？要不，嗯、啊？<笑>你打我做什么？蠢货，赶紧闭嘴！刘总，你总不能因为他救过你，你就良心发现吧？你忘了他之前怎么折磨我们的？蠢货，闭嘴！谷主大人，对不起。什么？谷谷主大人，你怎么了？刘海市，你好大的官威啊！要不是我亲眼所见，都不知道你竟然如此猖狂。对不起，对不起，谷主大人，我我。呃，刘董，你是不是搞错了？搞错你妈个头啊！这位就是我们协议谷的谷主大人呐、啊！什么？谷主大人？不好意思，谷主大人不是我。<笑>刘董，你听到没？他承认他不是啊！谷主大人，您这是？真正的谷主大人并非是我，而是我的师弟韩家军。什么？他是谷主大人？怎么有问题？本座记得很早之前就提过了吧？我就是协议谷的谷主，不可能，谷主大人呐、啊，这一定搞错了，您是在逗我玩儿啊？骗我的吧？骗子，我有什么必要需要骗你？之前只是因为我师弟遇上了一些麻烦的事情，所以由我来代掌协议谷谷主这个职位。没想到你竟然惹出这么多麻烦事来，你必须要接受惩罚。谷、啊、主大人，求你，求你饶过我们吧！大爷啊，我我们知道错了，饶过我们吧。我说了，真正的谷主不是我。哦、嗯，谷、啊、主大人，我们错了，我们错了，饶过我们，饶过我们，请您饶恕我们。刘海市，昨天晚上的事情，因为我师姐的面子已经饶过你一次，没想到今天在这里又在这里为非作歹，还让我碰上。若是不及时，我们协议谷的面子要被你败坏成什么样子？师弟，要不然对他们动用生死符。我我我不要，我我不要。怎么了？很厉害吗？生死符是我们协议谷一种特殊的控制手段，能够叫人求生不得，求死不。之前是因为我师弟太过于仁慈，要不然小小的江东齐家哪儿敢造反？也对，看来师尊当年的做法确实是对的。我的确太仁慈。看来是时候让生死符重现江湖了。刘海市，虽然你是后面加入，但我想规矩你都懂。现在让你的手下带着你们赶紧滚！来人，把他们给我带走！救命！哎呀！呸！活该！魏家主，实在抱歉了。给您添麻烦了，哎，也不怪韩谷主，毕竟林子大，什么鸟都有，哎，多几个坏人也很正常
，是我之下不言。这样，这是一瓶玄天丹，您服下后可以永葆青春，而且还能强身健体。如此，那就谢谢韩谷主了。来，请坐。来人，看茶。来，韩谷主，这是我珍藏多年的碧螺春，尝尝。嗯，果然是茶中极品，回味无穷啊！看来韩谷主也是茶道高手啊，有时间一定要切磋一下。不过，我想韩谷主此次到来也是无事不登三宝殿了。魏家主，您果然是料事如神，这次我们前来是为了求购一味药。求药。难不成你们也是为了百年灵芝而来？魏家主，实不相瞒，正是如此。虽然说你帮我解决了刘董，又赐药于我，我没有理由拒绝你们。但是这百年灵芝，关系到我女儿的身家性命，所以属魏某不能从命。魏家主，求求您发发慈悲，救救我爷爷吧！爷爷，你是顾长征的孙女，你爷爷怎么了？我爷爷他中了毒，父君说他年事已高，只有百年灵芝才能解毒。我很是同情你，但是我女儿也需要这味药。魏家主，您先别急。如果我们出十亿的资金来购买，您意下如何呢？十亿，一百亿我也不卖。哎，你这老头，你怎么好说歹说都不听呢？你又是何人？我爸是帝都战神殿冯远征。战神殿殿主，哼，好，你们一个个果然都大有来头。不会，刚才刘董的那一出戏也是你们自导自演的吧？爸，还是把灵芝给他们吧，反正我也活不久了。你怎么下来了？不是让你在上面休息吗？我在房间待了那么久，还不能出来看看吗？哎呀，来人，把窗帘拉上。魏家主，您这是何意？哎，不好意思。小女得了一种怪病，见不得阳光，还请见谅。哎，韩谷主，您这是要干什么？魏家主，您放心吧。既然令媛生了病，而韩某人又恰好是医生，不妨让韩某人给令媛看一下，万一有什么救治的办法。对，我师弟医术可高明啊。那好吧，但是我警告你啊，不要对我女儿有任何歪心思，不然我宁可破坏灵芝，也不会让你们得到。魏家主，您多虑了。韩某不至于对一个病人出手吧？好吧，请看吧。魏小姐，失礼了。他的眼睛好有吸引力，感觉要被吸进去了。魏小姐，还劳烦您将右手伸出来。魏小姐，魏小姐，秦心，秦心。啊！韩谷主让你伸手呢。啊！哎呀，丢死人了！会不会认为我是花痴啊？可是，感觉真的好有魅力呀、啊！韩谷主，我女儿的病到底怎么样啊？能不能医？魏先生，令媛没有生病。韩谷主，您这是什么意思？恐怕您的医术也就不过如此了。魏家主，韩某人没有说谎，令媛的确没有生病，只是她的体质。先天就有问题，是，什么体质啊？令媛是九阴圣体。李姐姐，你反应这么大做什么？师弟，你是说他是九阴圣体？没错，师姐，我检查了三遍，的确是九阴圣体。那真是太好了。好什么好？我女儿就是因为这破体质，大门不敢出，二门不敢迈，现在阳光都见不了了。你说好，好在哪儿？魏家主，都怪我刚刚呢，没有把话说清楚。你女儿可是千年难得一见的体质，如果配合功法修行好的话，即日可能会成为人上人。不需要我女儿成为什么人上人，我只希望她能过上正常人的生活就行了。爸，对不起，是我连累您了。对，是爸不好，没能给你带来更好的生活。爸，魏家主，你就先别急着哭了。我都说了，有这个体质是一件好事儿。好，那你倒是说说，他他到底好在哪儿啊？如果我没有看错的话，您应该也是一个习武者。如果令媛的体质配合上我们的功法修行的话
不日便可超越你，甚至还能达到宗师的境界。什么宗师？我爸苦练了三十年，才将将达到宗师境。真的吗？那那这这东西到底在哪儿啊？我们邪医谷藏书无数，自然是有功法来解决的。真的吗，李小姐？那这功法到底在哪儿啊？你赶紧卖给我，我多少钱都出。钱。不是问题，但是呢，您需要答应我一个小小的请求。师姐，不可以，韩谷主，这就是你小气了。难道就是因为刚才我没有把灵芝卖给你，你对我耿耿于怀？也罢，只要你治好小女的病，灵芝白送给你们。魏家主，您误会了，我不是那个意思，而是……师姐，你看人家魏家主都同意了，你怎么还反对上来呢？师姐，你别以为我不知道你的小心思啊。夫君，李姐姐不会害你的，她一定是为了你好，你就答应了吧。而且也能帮到魏小姐，她这么漂亮，总不能一辈子待在屋子里不出去吧？就是，夫君，你这么抗拒做什么？哎呀，你们都误会了，师姐她不是那个意思，她师弟，反正你也不吃亏嘛。而且你觉得像魏小姐这样的体质，普通男人能驾驭得住吗？可是，哎呀。可是个什么呀？到底是什么情况？你说清楚好不好啊？哎呀，还是让我来解释吧。魏小姐呢，她是先天的九阴体质，普通男人是无法驾驭得住的。如果呢，你想让令媛结婚生子的话，就必须要找到一个和她体质对等的男人，不然的话呢，其他男人承受不住她体内的阴气，就会爆体而亡。怎么会这样？那那也就是说，我。我抱不了孙子了啊、哦！李姐姐，我明白你的意思了，我不反对，我也不反对。我我说你，魏家主，你难道没有发现，令媛的眼神一直都在我师弟的身上吗？欣欣，欣欣，啊，爸，怎么会这样啊？很简单。因为呢，先天的九阴圣体就会被先天的九阳圣体给吸引，而很不巧的一件事就是，我的师弟就是那位九阳圣体。那也就是说，韩谷主和欣欣……如果你还想要令媛结婚生子的话呢，没有别的考虑，只能和我师弟结婚。那那为什么别人就不可以？难道说欣欣修炼过神功以后也不可以吗？当然。先天的九阴圣体，那种纯阴制阴的能量，即使修炼过后也难以压制。只有我师弟这种九阳圣体才能压制得住。我也知道这个女人说的是真事情，但如果我不同意把欣欣嫁给韩谷主，他们是不会同意给欣欣功法的。而且，韩谷主身为邪医谷谷主，这身份地位本就不一样。魏家主，您别听我师姐胡扯，我有办法。帮你女儿暂时压制体内的病情，暂时，对，只需要每个月我给她扎一针就行了。师弟，每个月你哪有那么多时间？你能不能考虑一下自己的身体？如果三天之内找不到一个愿意陪你的人的话，到时候你就会因为阳气过剩暴体而亡。你到时候还怎么给魏小姐施针？还有这样的事儿？那韩谷主已经有你们几个了，还不够啊？不够，需要四个。我们现在就在寻找第四个对象，而令媛恰好就是这个最完美的对象。那那我们可以暂时有其他办法压制吗？不是还有紫云丹吗？压什么压？就是因为你这几年一直在压制，才导致出现这么大的问题。欣欣，那那你是怎么想的？欣欣，啊，爸，你们刚才在说什么呀？那好歹我们说了半天，你什么也没听进去啊！我们在说，你愿不愿意嫁给韩谷主？但是，不是他的唯一妻子。啊，真的吗？全凭爸爸您做主。魏小姐，其实没有必要的。师弟，你难道忍心看着魏小姐这么一个娇滴滴的美人香消玉殒吗？如果是韩谷主的话，我愿意。哎，真是女大不中留啊！不过也罢，以韩谷主的身份，注定要三妻四妾。这样吧，那根灵芝就当做欣欣的嫁妆送给你们吧。夫君，太好了，爷爷有救了。顾姐姐是要灵芝救命吗？好，我这就让人去拿。魏妹妹，你认识我？我虽然不能出门
，但是我还是可以上网的。商界女王，我自然是认识的。有朝一日，我还想像姐姐一样叱咤风云呢。魏妹妹加油，我相信你很快就可以的。师弟，你看他们多快乐！真是服了你们。这样吧，我先给星星扎几针。刚刚还叫魏小姐，现在就叫起欣欣来了，真是臭男人！好了，现在可以打开窗户看一下了。来人呐，打开窗帘！爸，我终于可以直面阳光了！太好了，欣欣，你终于能在阳光下行走了，终于不用窝在家里边了。谢谢，谢谢，谢谢你们。小姐，这是灵芝。顾姐姐，这是您要的灵芝。谢谢魏妹妹。夫君，事不宜迟，我们赶紧走吧。好，我跟你们一起去。走吧。哎哎女儿刚好，就被这臭小子拐跑了。也罢，总比窝在房间里好。哎，欣欣啊，有时间回来看看爸爸。陆长征，这个是我刚刚炼制出的回元丹，你服下后不仅能解你体内的毒素，还能增强你的体质。多谢谷主大人赐丹。坐下吧。爷爷，你感觉怎么样？好臭啊！不必担心，这个是体内毒素排出的效果。多谢谷主大人，不必客气，没事就好，不然我都不知道怎么向丽丽交代。夫君，丽丽能够跟着谷主大人，那是我们顾家的福气啊！对了，谷主大人，我体内这毒物，我们协议谷的内斗，你应该很知道。你体内的毒就是我大师兄下的，虽然我早以为他已经死掉了，只不过我没有想到，他不仅没有死掉，反而以这样的方式宣布自己的回归。师弟，看来我们必须得小心大师兄了。他久久没有露面，也不知道他到底有什么目的，说不定江东齐家的造反就是他造成的。先静观其变吧，我要看看他能整出什么妖物。时候也不早了，大家早点休息。夫君，今晚终于轮到我了。夫君，这一天我都等好久了，来吧。哎呀，谢天谢地，终于感觉没那么痒了呀。啊、这个师傅，我也只是听说过，没成想这威力竟然如此的恐怖啊！这也太痒了。根本就不是人受的罪啊！不过话说回来，这韩家军小白脸兽医怎么突然就成了邪医谷的谷主呢？我他妈到现在都想不明白呀、啊！哎呀，你问我，我又问谁呀、啊？我自从进了邪医谷，就一直认为李如雪那个娘们儿啊，她是个谷主，没成想她不过就是个呆的。那现在怎么办呀？我们狠狠得罪了韩家军，又被下了生死活。这万一他真生气，我岂不是要像齐家一样？我不想死，我不想死啊！我也不想死。别急，别急啊！事情还没到最糟糕的那一步啊！啊，这韩家军毕竟还没杀我们，对不对啊？哎呀，这光生死符咱也受不了啊！听说这每个月必须得去领药，要不然羊也把人养死了呀！这别慌，容我好好想想，好好想想。哎呦，嘿啊！谁竟敢闯我协议谷苏省总部？还有没有王牌了？不知道苏省。是我协议谷的地盘吗？放肆！协议谷的地盘你也敢闯？协议谷现在变成这个样子，已经没有存在的必要了。放肆！竟敢诋毁我协议谷，我定将禀告谷主，将你碎尸万段。你是说韩家军这个黄口小儿吗？协议谷在他手里，真的是越混越回去了。你是谁？老夫。协议谷真正的传人，协议谷已经不是原先的协议谷了。不知道你们有没有兴趣跟随老夫一起创建一个全新的协议谷
，写一股真正的传言。哈哈，你唬谁呢？就是，还想骗我们？我们被骗的还不够惨吗？骗你们，刘海是，你可不要忘了，你体内还留着老夫银香液。说，我体内的毒是你下的。嘿呀，你这个老东西居然敢下毒，害我受了那么多的苦！小子，老子给你拼了！哎呀，哎呀，哎呦，刘董，刘董，哼，你们还没有认清现实吗？这这个韩家军有什么前途？据我所知，你们似乎还被韩家军这个黄口小儿狠狠的羞辱了一顿，难道不想报这个仇吗？韩家军。老子做梦都想着找他报仇啊！韩家军，就是他，让老子丢了那么大的脸，是他，让我痛不欲生，<笑>生不如死啊！哦，对了，前辈啊，你能给我报仇的机会吗？六总，哈哈哈哈只要你跟了我，不仅能够找韩家军这个小子报仇，而且。能够提升你更高的位置，拥有更多的权利，我愿意。只要能找韩家军报仇，我做什么都愿意。很好，你做出了正确的选择。那么你呢？啊，我不不不，前辈，在家恐怕做不了主啊，毕竟这事还得看我爸。你是说孙天龙吗？在他的体内也有老夫银香叶的毒。再说，有着江东齐家的前车之鉴，难道还有人敢拒绝老夫吗？什么？我爸也中毒了？不瞒你们，老夫可是花了半年时间，在各大家族体内下了毒。这个毒，除了老夫之外，无人能解，包括韩家军这个黄口小儿。嗨、哎、呀，孙少，你还犹豫什么？你就不想找韩家军报仇吗？哦，对了，他还抢了你的女人呢。嘿、哎，对。对对对，韩家军这个小白脸兽医还抢了我未婚妻。前辈，我代表江东孙家愿意加入。只不过前辈，我和刘东体内被中了生死符，您看。哎，对对，前辈啊，我们这里还有还有生死符啊，完全被那个韩家军控制呀、啊。对对对，小意思。好了，你们体内的生死符。已帮你们解了。啊！哎哎，不养了，不养了！愿为前辈效犬马之劳。欣欣，经过这几天修炼。感觉怎么样，夫君？我感觉我体内有一股能量在流动。那恭喜你了，说明已经正式进入武者了。接下来放轻松，我会引导你的。全凭夫君做主。来，我们继续。嗯没想到九阳圣体与九阴圣体结合之后，居然有如此巨大的威力，让我一下子进入到宗师境界。如果再次遇到大师兄，我也不怕他了。夫君、嗯，你已经醒了，累不累？不要再说话。不累，在夫君身边感觉很温暖。那你也不能耽误了修炼，辜负了自己万里挑一的体质。再睡会儿吧。嗯。师弟，师弟，大师，嘘，睡觉呢。哟，这是有了新人就忘了我这个旧人吗？师姐说哪里话呀？你是家里老大，怎么能跟个小妹妹计较呢？算你会说话。好了，不说这些，真有事发生了。怎么了？总不会还有人敢招惹我们邪异谷吧？师弟，你还真说对了。
，刚刚江北的赵家发布宣言，说我们协议股控制民众，坏事做绝，宣布要脱离我们协议。江北赵家，我记得这个是江北最大的家族吧？我们才刚刚解决完江东的齐家，没想到现在又出了一个江北的赵家反派。师弟，你说这该怎么办？要不我现在联系丁辉，让他再帮我们解决一下。有了江东齐家的前车之鉴，江北赵家敢在这个时候跳出来，说明一定是做足了准备。这样，你让丁辉先去试探一下，一旦有危险，立马撤回来。好，我现在就联系丁辉。敢在这个时候大张旗鼓，说明背后一定是有靠山。莫非你说是七大师兄？除了他之外，我再想不到其他可能。该死，他怎么就命这么硬，偏偏在这个时候出来？来搅我们的局，很明显啊，就是来报仇的。只是现在他还没露面，说明一定没有充足的把握。但是，他一定是在暗中积蓄力量。可恶！要是师弟你当初没有解除掉生死符的话，那些家族一定不敢背叛你的。生死符这种东西，当初师尊老人家只传给了我，但是以大师兄的能力，想破解并不难。那该怎么办？那就一定是因为他给各大家族下了毒。所以他们才不敢轻易的反叛。如果是曾经的我呀，想解银香叶的毒，可能还要费一点功夫，还需要年份高的灵芝去辅佐。但是刚刚我突破了宗师界，想解银香叶的毒并不难。什么？你突破了宗师界？嗯。要是师傅他老人家知道你在这个年纪就突破了宗师界，一定会为你感到高兴的。夫君，大师不好了，我爸出事儿了。怎么了，梦梦？别着急，慢慢说。冯妹妹，你先别急，我们都在呢，一定会帮你解决的。我刚刚给我爸爸打电话问候，是我妈接的，她说我爸突然倒地不醒了。倒下了？具体说说怎么了？我也不清楚到底是怎么回事，就是毫无征兆的倒下了，也不是被打伤了，就是昏迷不醒。难道说是大师兄？很有可能。以大师兄的能力调查到我跟冯家的关系，并不容易。那那那我爸会不会有事儿啊？梦梦，你别担心，一切有我在。这样吧，我先跟你回帝都去看看你爸爸。如果你爸真的中毒了，我帮他解毒。嗯，好，那就先这样。师姐，你留在冰湖市，帮忙照看一下欣欣。欣欣的修炼天赋很强的，相信一定会一日千里，说不定还能起到骑兵的作用。夫君，那我呢？丽丽，你留下来辅佐师姐，顺便帮我重点查看协议股所属企业，尤其是刘海市这样的人，帮我重点查看资金账户是否有异动。你是说刘海市会反叛？不是会，很可能已经背叛了。当初我打击他那么严重，他肯定已经对我恨之入骨了。他不反叛，我反倒觉得奇怪。那不如我们把他给处理掉？不需要，我倒要看看大师兄。能耍出什么幺蛾子？这样，师姐，你发布下去，一个星期以后，召开协议股全体成员大会，让所有的所属势力以及企业还有家族都来参加。到那时，一并解决。吕神医，情况怎么样了？店主他到底怎么回事？根据老佛所查，店主应该是中毒了。什么？我们家老冯平时都是深居简出，谁也不得罪啊，怎么可能会中毒呢？可，到底是谁给我们店主下的毒？要是被我抓到了，我非扒了他的皮不可。玉神医，您医术高超，能不能救救我们家老冯？拜托。容我再检查检查。好，玉神医，您检查。怎么样？情况如何了？如果老夫猜测没错的话，冯店主应该中的是银香叶之毒。能详细说说吗？这毒致命吗？短期不致命，时间长了一样活。见冯店主武功深厚，下毒者特地加大了剂量，这才导致冯店主至今昏迷不醒，必须要赶紧解决。如若不然，短时间内只有武功尽失，长时间则致命。什么？吕神医。求求您了，能不能救救我们家老冯？不过这很难，要请我的师尊。那赶快去请您师尊啊！
。好，呃，我师尊他不在帝都，可能要等待一段时间。不过，请他来也会有一点小小的要求。没问题，只要能治好我们家老佛，您提多大的要求，我们都能满足。对了，玉神医，你知不知道到底是谁给我们店主大人下的毒？两位听说过邪医蛊吗？邪医蛊。站住！我们家种地，任何人不得进入。大胆！你们居然连我都敢拦，不认识我是吗？我们收到消息，就算一只苍蝇也不让飞进来。哼，岂有此理！我回我自己家，难道还要给你们报备是吗？是谁啊？在大呼小叫的。小姐，你可算回来了。哎，龙叔，这是怎么回事啊？他们从哪儿冒出来的？小姐，店主之前中了毒，我们不得不更加小心谨慎。他们呢？都是战神殿新调过来的成员，不认识小姐也很正常。混账东西，这位是店主的千金，谁都有可能害店主，就他更加不可能。小姐，我已经骂了他们一顿，你也消消气，赶紧去看看店主大人吧。我就念在他们中心一片的份上，就不跟他们计较。夫君，我们走。慢着，小姐，这位是？龙叔，我刚刚叫他，你没听见吗？这自然是我的夫君了。夫君。我倒是知道店主大人下过一个婚约，好像是邪衣谷的。这事你不是知道吗，龙叔？我爸和邪衣谷商代谷主定下的婚约呀。这么说来，你小子是邪衣谷的人。来人，把他给我抓起来！等等，这是什么意思？这一定是有什么误会啊，龙叔。好小子，天堂有路你不走，地狱无门自来投。等等，龙叔，你们是不是搞错了？我夫君可是邪衣谷当代谷主。没搞错。抓的就是他，你们注意点，小心别伤到小姐。给我杀！好小子，怪不得这么嚣张，敢孤身闯入冯家，果然有点本事。不过你也太小看我们战神殿了吧？陈龙叔，是不是有什么误会啊？没有误会，小姐，不要被他骗了，赶紧让开。龙叔，你们一定是搞错了。小姐，闪开，不然别怪我不客气了。认为你也是知青，默默，你还是先让开，让我跟这位战神殿的朋友好好聊。不行，一边是我夫君，一边是看着我长大的长辈，我不允许你们任何一个人受伤。好小子，你还算个男人。不过我们之间的账，好好算算。默默，你还是让开吧。就算你不相信他，还不相信夫君的厉害之处。你瞎说什么呢？不知道你夫君的厉害之处，岂有此理！你竟然把小姐给混蛋，韩明海！夫君，不要！放心吧，默默，我知道他是你的长辈，我会收下他。混账东西，找死！不行了吧？动！龙叔，你不要紧吧？我没用力，他只是摔了一下。岂有此理！臭小子，你胆敢羞辱我！我告诉你啊，我这个人也是有脾气的。我是看在默默的面子上才饶过。是啊，龙叔，我夫君武力高超，你放弃吧。小姐，你竟然和他站在一条线上，你这样做对得起店主吗？他不是中毒了吗？我夫君医术高超，我特地带他回来给我爸解毒，怎么就对不起他了？小姐，你一定是被他给骗了。混账东西，就算你再厉害，我们战神殿也绝不会屈服的。哎，我说你这个人有点莫名其妙的。我自从进来之后就一直被你针对。我都不知道我做了什么。是啊，龙叔，这其中一定有误会。你的误会，好人坏人都是他，所有事情都被他抱怨了。那你倒是说说，我怎么得罪你了？那我问你，你是不是邪衣谷的谷主？我是啊。那我再问你，银香叶是不是你们邪衣谷的产物？是。这不就行了吗？这有什么好解释的？给店主下毒，不就是你们邪衣谷干的事吗？起来，星星的上门来医治，说。你们究竟有什么目的？夫君，告诉你，就算你们邪衣谷再厉害，我们战神殿也绝不是吃素的，大不了到时候我们鱼死网破。默默，你一直跟我在一起，你应该相信我是清白。夫君，我相信你。小姐，你别被他骗了，下毒的是他，解毒的也是他。我看他一定怀揣着阴谋。龙叔，夫君这段时间一直跟我在一起，他哪来的时间给我爸下毒啊？哼，就算不是他。难道就不能是他吵架？但是这事儿吧，应该还真和我们邪衣谷脱不了干系。小姐，你看
，连他自己都承认了，你赶紧离他远一点。小子，你等着，我已经通知我们其他人了，一个人打不过你。难道我们所有人都打不过你吗？或许你们战神殿四大战神全是内境后期的水平，我根本就不看重。小铁，你，不好意思啊，龙叔。我把战神殿的情况都告诉夫君了。小姐，糊涂啊！即使不说也没有关系，啊，因为现在的我是宗师境。宗师境？怎么可能？我修行数十年，才内境后期，哪怕我们店主天纵奇才，也是五十岁之后才突破的宗师。你小子只怕三十不到吧？怎么可能是宗师？龙叔，是真的，我夫君真的是宗师境。要不然你以为我为什么会这么轻易的压制住？可恶！要杀要剐，悉听尊便。只要伤害我们店主。就从我尸体上踏过去！我杀你干嘛呀？根本没这个必要啊！默默，我们还是进去跟岳父大人解释清楚吧。好，龙叔，你先在这歇会儿吧，我们去给我爸解完毒再说。为了防止你们捣乱，<笑>你们先在这里歇一会儿，别乱动哦。龙叔，放心，有我父亲出手，我爸很快就会没事的。<笑>妈，我回来了。默默。你回来了，你爸他，这位是啊，妈，这是我为爸爸请的神医，他能解爸体内的毒。什么？真的假的？这是不是太年轻了？王阿姨好，在下韩家军，不妨让我先给叔叔看看吧。好好，你先看看。果然是银香叶的毒。默默，你请的这位神医有两下子，他能查出银香叶的毒、啊？那是妈，他医术可高超着呢，快看看！来，默默，那把手，让叔叔坐起来。爸，老冯，老冯，老冯，赶紧保护店主！两只条子把店主给害了，臭小子果然对店主动手了。兄弟们，一起上，杀了这小子！你们干什么？夫人，别给这小子给骗了，他就是小姐的夫君，邪域谷的谷主，他是要谋害店主。什么？梦梦，你怎么把敌人给带回来了？妈，你听我解释，夫君是绝对不可能伤害爸爸的。既然如此，为什么你们进来的时候要困住我们？那不是怕你们打扰吗？看。就是对店主谋害不轨，兄弟们一起杀！老冯，你没事吧？爸，你终于醒了。店主，您不要紧吧？你们都聚在这儿干嘛？我这是怎么了？哎，梦梦，你也回来了。老冯，你终于醒了，我以为你再也醒不过来了。妈，我都说了，有我夫君在手，爸爸肯定会没事的。都是妈妈不好，错怪了姑爷。夫君，你是邪衣谷的那小子。冯叔叔好，在下韩家军，现任邪衣谷谷主。爸，其实是你中毒了，是夫君啊，他解好了你体内的毒。你已经是宗师境了，哎呀，不愧是天灵上人的关门弟子啊！我像你这个年纪的时候，连内境都还没有升进去。我只是运气好一点而已，因为一些奇遇才侥幸突破到宗师境呢。才不是呢，爸！刚刚呀，夫君可是好好把龙叔教训了一顿。龙叔，你现在还会认为我们欺负爸爸吗？青龙，你不知道这个邪衣谷的小子是我女婿吗？怎么还会这样做？呃，店主，我……老冯，其实是这样的，之前啊，来了一位女神医。他查出你体内的银香叶的毒是邪衣谷下的，所以青龙他才会……对对对，就是吕神医说的，要不然我也不会让这个没安好心的上门。原来如此，看来这个吕神医想要陷害你邪衣谷啊！吕神医的什么？他竟然还敢来！看我不去教训教训他！哎，别急，让他进来，我要看看他要搞什么鬼。嗯。就按小韩说的做，冯叔叔，待会我们配合一下，你接着装病。好，你们也要配合好。嗯、好，夫人，这位就是吕神医的师尊张先生。陈女士，这是我的师尊张慧丹。若整个天下能救冯殿下的，只有我的师尊和师祖。
那麻烦二位神医，赶紧给我们家老冯解毒。给冯店主解毒也不是不行，不过张某有一个小小要求，还希望臣女只能答应。什么要求啊？这位是？这是我女儿冯梦，知道她爸爸中毒了，特意赶回来的。没想到是冯小姐。我们的要求也很简单，就是等冯店主清醒后，能和我们神医堂结为战略盟友。战略盟友。这个叫张慧丹体内的能量有点熟悉，还有这个神医堂，该不会是大师兄搞出来的？对，我们神医堂受到了邪医谷的打压，十分需要你们的帮助。正好你们也和邪医谷有仇，正所谓敌人的敌人便是朋友，这个道理想必你们都懂。这个，毕竟我还不是店主。看来青龙战神是对在下的话有疑虑了。青龙战神。帮助我们就是帮助自己，难道你不想找邪医谷报仇吗？当然想！竟然敢给我们店主下毒，简直罪无可赦！看看，这才是真正为冯店主考虑的。这个，好吧，那我就越俎代庖，带店主答应下来了。这才对嘛！邪医谷这样庞大的邪恶势力，绝对不应该存在于世上。只要我们强强联合。绝对能够消灭他们。青龙战神，恭喜你们做出正确的选择。那麻烦二位神医，赶紧给我们家老冯解毒。没问题，这里有一颗玉子毒，只要服下去之后，就能解除一部分的毒性。一部分？没错，冯小姐你也不用担心，令尊中毒太深，一下子无法完全解除，需要慢慢来。毕竟是要三分毒的道理，你们也懂了。那。后续我们要怎么做？放心，只要每半个月服用一颗泽运丹，大约三个月，令尊体内的毒就会全部解除。来，把这颗运泽丹服用下去吧。不错，冯姑娘。臣女士，青龙战神，半个月后我们再来。这边请。师尊，我们成功了。别激动，这不是正常。不过我还是没想到，战神殿的这帮战神脑子居然这么简单，一下就被我们骗到了。谁说不是呢？一开始我以为这些肌肉棒子会直接动手，没想到这么简单。看来战神殿只有冯远征一个人脑子清，而他。又即将成为我们的傀儡，这下师尊的大义又前进了，而邪医谷也少了一个帮手。师尊这招太棒了，到时候看邪医谷还有什么手段。听说韩家军那小子将在几天后召开邪医谷全体大会，那时候就是他的死期。我们走。是。店主，小姐，夫人。他们已经走远了。哎，老冯，你有没有什么异样的感觉？没有。哎，这神医堂究竟什么来头？怎么之前没有听说过？说起来，我还要跟冯叔叔说声抱歉。哎，小韩，你有什么好抱歉的？如果我没有说错的话，这个神医堂应该就是我大师兄朱红的，其目的不言而喻。就是为了取代我们邪医谷，你大师兄朱红，我听你师尊天灵上人好像说过这个人，这个人心术不正啊啊！很久以前就被踢出邪医谷了。是的，不过在几年前师尊过世后，我正式接掌邪医谷。当年他一打上门来，那一战我们几乎两败俱伤。我也是在那一战之后才失忆的，之后被一个好心人救起，经过一年的修养，我才恢复过来。只是没想到，我大师兄竟然也没死，而且还在暗中积蓄力量啊！这么说来，给我们店主下药的是他们神医堂，故意污蔑你们邪医。龙叔，你连这点都不明白吗？哈，怪不得呀，人家总说我们战神殿的战神只有肌肉没有脑子。小姐，别挖苦我了，我已经很惨了。哎，梦梦，好了，怎么说，青龙也是你的长辈啊。尊重点是，不过呀，你下次再欺负我夫君，我还碰你。小姐，我哪敢啊！明明是我被打，好不好？啊
好了，说正事。哎，他们给的这个丹药啊，真的是给我解毒吗？当然不是，这运泽丹的确能解银香液的毒，不过它还有另一个功能，就是控制服用人的中枢神经。相信用不了多久，龙叔叔，你就会变成他们的傀儡。啊！他们竟然敢这样做，看我不揍死他们！好了，青龙，冷静点。可是店主，他们这么欺负人，我们怎么能坐以待毙？绝不能轻饶他们！是。得罪我们战神殿，当然不能轻饶他们。不过，他们这次换了路数，既然他们想玩，我们就陪他们玩一把嘛。哎，小韩，有没有兴趣到我们战神殿来当店主啊？啊，店主，不可，这怎么能行？有什么不行的？我已经老了，精力也越来越不行了，是时候找个接班人了。小韩。但是我女婿修为已经达到了宗师境界，无疑是最好的接班人。店主，您还老当益壮，还能继续带领我们奋斗。姑爷，他毕竟是外人，还是协议谷谷主。是，我即将成为他们的傀儡，说不定以后在明面上还要跟他们一起行动。如果小韩代替我成为战神殿的殿主，我也可以更好的统领战神殿，这样可以集合战神殿和协议谷两大势力，一起剿灭神。哎爸，这个主意不错，我这这这是个道理。嗯、哎，正好老冯，你已操劳了多日，是时候退下来，清闲清闲。是啊，至于这战神殿，就充当梦梦的嫁妆吧。啊，陈阿姨，冯叔叔，这这可使不得。哎，有什么使不得的？难道你不喜欢我家梦吗？啊，不是，只是这个嫁妆太贵重了。只能管好协议谷，也就能管好战神殿。相信你的实力，如果谁不服，就让他来找我。我保证把他打到府。怪不得战神殿的战神都是这个性格，感情根源出在这上面。就这么定了，小韩。<笑>以后啊，有你执掌战神殿。师弟，不好了，顾昌忠被杀了。什么？到底怎么回事？谁杀了？是被神医藏的人。啊，对了，就是大师兄新建立的组织，已经有多家家族选择了加入他们，比如说江东孙家。苏省的秦家、顾家等，等等，这顾长征都被杀了，顾家怎么还会加入神医堂呢？是顾群峰，他是顾长征的长子，从国外回来后和神医堂里应外合，杀了顾长征。现在顾氏集团已经全面落入了顾群峰和顾正清父子手里。那丽丽呢？她怎么样？被顾群峰赶了出来，幸亏我及时赶到，不然还不知道会出什么乱子呢。已经哭晕过去几次，现在正睡着呢。好，你好好照顾丽丽，我这就赶回去。夫君。顾妹妹的爷爷被杀了，你是跟我一起回去，还是留下来陪爸妈？我当然是跟你一起走。正所谓嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。这样吧，我们赶紧走。好，师叔紧急，我们这就走。等等，小韩，这块令牌给你。这是令，凭此令牌可以调动天下所有的战神殿成员。师叔紧急，我就不跟你客气了。多谢冯叔叔。你这孩子，都这时候了，还叫叔叔阿姨啊？啊，多谢爸爸，去吧，我回头啊，让青鸾联系你。放心，他是我秘密培养的战神，哼，除了他们以外，没有人知道他的存在，实力啊，完全不弱于他们。那就谢谢爸爸，梦梦，我们走吧。师弟，你终于回来了。我们回来了，丽丽呢？在房间里哭呢，你快去看看她吧。梦梦。你陪师姐聊聊天，我去看看丽丽。好。顾妹妹也是可怜，家人被害却又无能为力。这顾妹妹堂哥父子真不是人，为了顾氏集团，连自己亲爸亲爷爷都害，太不要脸了。好了好了。别哭了，我回来了，一切由我为你做主。夫君，谢谢你。对不起，我回来晚了，我没有想到他们这么凶残。我不怪你，我也没有想到，大伯会为了顾氏集团联合外人杀害爷爷。夫君，我现在已经不是顾氏集团的总裁了，对你一点用都没有了，你不会休了我吗？胡说，你是我的女人。我一辈子都不会休了你，而且谁说你没有用了？富氏集团是不在了，协议股不是还在吗？
可是我听说，神医谷有很多的家族企业都背叛了，加入了神医堂。他们自以为自己很厉害，殊不知在我眼里就是跳梁小丑而已。真正的邪医谷，他们从未见过。啊，真的吗？嗯。这样，有时间啊，我让大师姐带你了解一下。正好，她对管理账目这些事情也不在行，你负责这些，正好发挥你的长项。那李姐姐会不会有意见啊？不会的，大师姐对账目管理这些东西本来就头疼的很。她呀，只要负责管总的大账方针就行，你负责具体的商业行为。谢谢夫君，不然我都不知道该为你做些什么了。只要你能在我的身边就好了。夫君，我想去看看爷爷，听说爷爷后天下葬。好。我陪你一起去，正好见他最后一面。他，这不是我二弟吗？你居然还真敢来呀、啊！我为什么不能来？今天是父亲下葬的日子，无论如何我都要来。<笑>我那个侄女她怎么来的？她不是口口声声的说她找了一个什么好夫君吗？她怎么没把她那个狗屁夫君一起带来？关你什么事？谁说我不敢来？小谢，你怎么也在这儿啊？谷主大人，谢先生，什么谷主大人？他就是我们协议谷的谷主大人。嗯、啊，协议谷的谷主大人就是这个女人。准确的来说，我只是代理，真正的谷主大人是我的师弟。师弟，我就是协议谷之。韩<笑>家军，到了现在，你还在冒充协议谷谷主？你不过就是个冒牌货，就算你是真的。那又怎么样？邪医谷现在已经众叛亲离了，未来将是神医堂的天下。韩家军，<笑>你死定！是你死定了，还是我死定了？那可真说不一定啊。既然你不认识我，那我重新介绍一下自己。嗯？哎，那、哎、那、哎哎、那、那、哎、那、哎、啊！该死的！你这个混蛋对我儿子做了什么？我没做什么呀。就是一个小把戏而已，放心，暂时要不了他的命。暂时，不过那个东西可不能长时间留在他的体内，不然他可能会变成一个傻子。岂有此理！哎，别跟我没提醒你啊，那个东西不要乱，不然会导致真气外泄，加速产生。亚、啊、俊，你你好毒啊！<笑>那你还不知道吧？你应该很久没和那个女人同。韩将军，你这句话什么意思？难道当初是你？记得当时你来我家，逼我签离婚协议那一天，当时我用银针偷偷的碰了你一下，你就没事情，你就再也不犯人。怎么？你这个混蛋，竟然敢害我顾家绝后！顾家绝后，充其量是你们这一脉绝后。而且。你们觉得你们这一脉还有存在下去的吗？岂有此理！李先生，当我灭了这个王八蛋，替我儿子报仇。小谢，你确定要与我为敌吗？谷主大人，对不起，我现在已经是神医堂的人，堂主命令我暂时跟随顾家。好，好，好，就连小谢你也敢背叛我，要加入我大师兄的阵营。真是好啊！哟，挺热闹嘛。秦家主，来的正好，这里有邪医谷的余孽，帮我一起搅了他。我们向堂主邀功。邪医谷余孽？咦，你是说这个小白脸兽医吗？秦海，看来你是真的不认识我。放肆！小白脸，你哪来的胆子直呼老夫的姓名？我帮你回忆一下。家主大人，您没事吧？盛祖福，你是谷主大人，不错，看来有效果。这怎么可能？秦家主，怎么了？秦家主，你刚才叫他什么
，叫他谷主大人。可是，还能是谁？当然是邪衣谷的谷主。什么？他是邪衣谷谷主？绝对不可能！你在骗我，你在骗我，对不对？我岂会骗你们？他当然就是邪衣谷的谷主。生子符这招，除了邪衣谷谷主外，根本没人会。不、哦，那只是曾经的邪衣谷，现在的邪衣谷已经不是曾经的邪衣谷了。对对对，邪衣谷现如今是家族的企业，早就投到了神医堂的名下。邪衣谷现在就是一个空壳，算老几呀、啊？星<笑>海，几年不见，没想到你的功力确实有进步啊！居然能短暂压制住生死符的威力了。那是，韩家军，你以为还是几年前吗？老夫可不怕你，老夫已经到了内劲后期，距离大圆满只剩一步之遥。不仅如此，老夫已经带领秦家全部加入到了神医堂。你们邪衣谷的末日已经到了。<笑>没错，邪衣谷已如昨日黄花，覆灭是不可避免的。韩家军，我不管你是真的邪衣谷谷主还是假的，敢伤害我儿子，我要你命！好，秦家保镖听令，给我拿下韩家军，献给堂主。休想，有我在。你别想伤害本小姐夫君！啊啊啊啊、韩家军，你是不是男人？永远躲在女人的背后？岂有此理！冯小姐，你身为战神殿殿主之女，难道非要跟他站在一起吗？你个笨老头，我和他的关系你不清楚吗？本小姐嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你们这些小人胆敢欺负我夫君，哼！好好，既然如此，那就让老夫来会会你。你不杀我，哼！杀你，不过是易如反掌之事。不过现在不是时候。岂有此理！你们竟敢嘲笑老夫！不是不报，时候未到。等后天晚宴时，我们再一并解决。师姐，我们走。好，韩家军，你听着，最后死的人一定是你。胡神医啊，本君他怎么样了？还能不能恢复人道？陆家主，胡某才疏学浅，恐怕岂有此理！一定是你不好好给正清看。我知道你心里边肯定很想跟着顾严厉，对吧？真有能耐，你现在就离开顾家。胡某是真的没有这个本事，要不你让王神医过来看看。我来了，不需要其他杂七杂八的废物。<笑>张先生，您怎么来了？这谁呀、啊？张先生可是堂主大人的亲传弟子，据说已经学到了堂主大人的八成本领。真的吗？张先生，那你赶紧给我儿子看看，我还指着他传宗接代呢。您就放心吧，张先生出马没有搞不定的病情。好了，顾公子可以重振男人雄风了。我我真的可以了？当然，不信你现在可以试一试。啊、谢谢谢谢，梦、啊、姐，那我们……顾少，这人太多了。啊，不好意思，我们去房间里，房间里。去吧，<笑>今天的事儿我都听说了啊，你们也很意外吧？没想到，韩家军那个小白脸兽医，竟然是邪医谷的谷主。可恶！都怪这个混蛋，不然我儿子能混到今天这个陈地。听说韩家军曾经与堂主大人战斗过，怎么就没死呢？如今居然又给老夫中了生死符，还好老子功力大增，这才扛得住。放心，我师尊他老人家已经准备好了，将会拿回属于他的一切。之前他们不是要召集所有奇谷家族和企业开会吗？大家都去，不过就不要听他们。就把开会地点放在凯巴酒店，哦，就是那家他前妻的酒店。没错，我就是要好好的羞辱他。嗯，好，为什么？为什么？为什么还是不行啊？师弟，刚刚他们已经派人联系我了，开会的地点变了，变成了凯华酒店。什么？凯华酒店？那是徐梦洁家的酒店。哼。
，他们就是想羞辱我夫君，岂用？看我揍扁他们！哎，默默，别激动，侮辱，谁侮辱谁还不一定呢，说不定此刻他们也觉得自己已经胜券在握了。怎么了？胡神医发来的消息，他们在凯华酒店设下了陷阱，让我们别去。胡神医，他还真是身在曹营心在汉呢，看来还挂念着你这个穷主子。夫君，我们怎么回？你就回。让他小心照顾好自己就行，其他不用管。师弟，那我们接下来该怎么办呢？难道说要正面硬刚？硬刚？我才没那么蠢！我要让所有背叛我的人都付出代价。青鸾，你可以出来了。属下参见戴店主，参见各位夫人。你就是我爸培养的第五大战神。起来吧。相信在你来的时候，岳父大人已经嘱咐过了吧？那么现在我问你。你手中能调动的人数有多少？属下一共能调动十万大军。好，师姐，现在明确背叛我们的家族有哪些？有名单吗？早就准备好了，给你。好，青鸾，现在我命令你，在后天傍晚之前派遣十万大军埋伏在这些家族附近，六点钟准时行，一个小时内全部剿灭。一个字，是。师弟，那我们接下来该怎么办？那些剩下的企业呢？难道说我们都要以武力制服？不急，他们在乎的无外乎就是金钱。要让他们变得一无所有，就把丁辉叫来，是时候让他们见识一下邪医谷真正的实力。看来今天晚上晚宴的规格相当的高啊！那是，我听说全国各地的豪门世家都会派人来，毕竟是神医堂的成立大会。神医堂是什么样的组织？我怎么没听说过？居然能笼络到这么多家族和企业？小声点。听说神医堂是邪医谷的叛徒建立的，这次来的梦姐，这不能想想其他办法吗？妈，各种办法我都已经想过了，可是，可是，顾少就是硬不起来。我们有什么办法？妖怪就怪那个韩家军，要不是他，我早就成为顾少夫人了。就是，都怪那个死老头子，捡了个这么一个祸害回来，害你一辈子幸福。不过妈，你也别担心了，张先生也答应我了，会请他的师尊帮忙。听说那个师尊是韩家军那个废物的大师兄，我相信他一定会有办法。希望这样吧，我也不想看你一辈子这么守活寡，妈心里也难过。我知道妈，我都懂。顾家这个高枝，我是绝对不可能放弃的，就算是守活寡，我也认。你明白就好。没有了顾家，我们徐家一无是处，必须顶住。但是，谁能想到韩家军就是邪衣谷的国主？早知道，早知道什么？邪医谷已经成为过去，神医堂才是未来。也是，我相信，就韩家军那个手艺，今天不可能过来。嗯，这场鸿门宴谁不知道？他如果不过来，那我们再一宣传，他们邪医，那不就废了？不好意思，我们来晚。韩家军，你居然还敢过来，当真是不死？有什么不敢来的呀？你以为我们是你这种贪慕虚荣、贪生怕死的小人吗？韩家军。你除了站在女人背后逞口舌之快，还能干什么？就是一个只会躲在女人背后的男人，永远都上不了台。你再胡说一句，信不信我撕烂你的嘴？你敢吗？敢吗？让你们所有人都出不去这个门，我要让你们所有人死无葬身之地！你你你,你居然敢打我！我打的就是你！你们该怎么样啊？你快点来人！快来人！妈，哎呀。这俩母女真的是够可怜，殊不知被人卖了还要替别人数钱。但是你们在别人眼里都是两条看门狗而已。哎呀，说他们是狗，侮辱了狗。韩家军，一个只会躲在女人背后的男人，算什么男人？我算不算男人跟你有关系吗？哦，对了，倒是你，顾正清算男人。你你好歹毒啊！今天绝对饶不过你。对，没错，你一定会死得很惨的。论歹毒，比得过你们母女吗？算了。不在这浪费时间了，我们走。刘董，你怎么来了？刘董，你为什么打我们？我们做错了什么？你们两个白痴，刚刚差点泄露了今天的计划，你还不知道？啊！你们知不知道？我们在后面看的那是直冒冷汗呐！你们说什么？说韩家军这小子不得好死，那岂不是明摆的告诉他这有陷阱呢
，要是把他吓跑了，你们俩负得起责任吗？刘董，我我只是……行了，刘董，别跟两个白痴生气了。嗯，好在韩家军这小子没有发现什么，只当做了一句普通的狠话，算了。好在韩家军这小子一个兽医，头脑也不灵光了，要是被你们这两个蠢货吓跑了。我不飞了，你们赶紧滚进去，不许再有一句废话，否则你们等着瞧！哼！妈，一姐，我们怎么到哪哪都不讨好啊？妈，今天必须让韩家军死，我们一定会苦尽甘来的。对。一定要把韩家军这个小畜生给灭了！哎，韩先生，你们怎么还真的来了？我不是通知顾总了吗？今天可是鸿门宴。谢谢你的好意啊，胡神医。就算里面真的有刽子手，我也不怕。韩先生，你可千万别不信邪呀、啊！他们真的……好你个胡神医，你竟敢背叛顾家，出头泄密！我这就告诉顾家主去。老王，别去！为什么不去？你背叛顾家，难道还不让人说吗？顾问，什么背叛呢？胡神医不过是做了正确的选择。说到背叛，那应该是顾群峰还有顾正修父子先背叛顾家。我呸！顾长征是自己不识时务，顾群峰父子只是做出正确的选择罢了。老王，老王，胡神医，不用担心，你不会有事的。可是韩先生，你是真不该来。就凭这些臭鱼烂虾，还不能把我走？这样吧，你跟我们一起进去，好吧？也只能这样了。哎，是韩家军，他还真的来了。还有李长老，难道他们不知道今天是什么鸿门宴吗？终究还是太年轻了。如果老谷主还在，事情绝对不会变成这样。沈家主，没想到你也千里迢迢赶了过来呀、啊。李长老，好久不见，你还是这么风采依旧。那么，沈家主，你也是想来加入神医堂的吗？我这不是特意过来看看李长老您吗？您没事，我就放心了。哦，我看沈家主，你是想来看看我们邪医谷现在是否有实力战胜神医堂？哎，师姐，给我们沈家主留点面子，别说话那么直白。面子，他都这么不管不顾了。千里迢迢跑来为大师兄撑腰，那这个时候我们还在意他干什么呢？李长老，我不是。沈家主，我再给你最后一次机会，你到底是选择站在我们邪医谷这一边，还是选择站在神医堂那一边呢？当然是选择加入神医堂了。秦家主，秦海，你还真是够不要脸的。韩家军李如雪，不要脸的是你们。你们邪医谷剥削我们各大家族和企业那么久，连一点喘息之机都不给，只会让我们给你们打工，何尝考虑过我们的感受？住口，青海！自从我师弟接任谷主之后，多次下调你们上供的资源，解除了你们体内的生死符，你就一点感激之心都没有吗？嘿，别以为我们不明白，其实无非就是新官上任三把火，你们这么剥削我们，还想让我们对你们感激？不可能！对，没错，一点小恩小惠，怎么能够让我们感激？韩家军，这就是你今天的局面。别以为你是个邪医谷的谷主就了不起了，以前还进你三分，现在邪医谷，哼，只是一个空架子，还顶个屁！韩家军，你不是喜欢装吗？再装一个看看呀！韩家军，现在邪医谷几乎所有所属家族和公司都来反派。你识相点赶紧跪下磕头。或许我还能在堂主面前向他求个情。对，跪下，跪下。你们，秦海，你该不会以为自己胜券在握了？难道不是吗？就凭你们几个人，能翻得起什么风了？神医堂堂主座下大弟子张慧丹先生到。属下三见张先生。好啊。你们居然敢全部背叛，看我饶不了你们！起来吧，韩家军，想不到你还真敢来，我都有点佩服你的勇气了。只是光有勇气没有脑子，怪不得邪鱼谷在你的手里会变得这副脸。大胆！你
你是大师兄收的弟子，应当称呼师弟为师叔。师叔，<笑>你们难道没有意识到眼前的局势？还以为自己是当年的那个邪衣谷谷主？没错，我的已然全部脱离了邪衣谷，<笑>隶属于神医堂。<笑>与你们邪衣谷没有丝毫的瓜葛，岂有此理！简直罪无可恕！冯小姐，没想到我们又见面，今天特地给你准备了一份大。爸，梦梦，爸，你这是怎么了？梦梦，对不起，爸也加入了神医堂。爸，你可是战神殿的店主，你怎么能这样啊？韩家军。连你最后的依靠，战神殿店主都选择加入神医堂，你还有什么可能耐的？你这个邪衣谷谷主还有什么作用？梦姐，得亏你跟这个废物离了婚，不然还被他连累了呢。闭嘴！这儿哪有女人说话的份？你，你个贱人，连你爸都选择加入我们了，你还嚣张什么？混蛋、啊！冯家主，怎么连你也打我？我们是一伙的。算个什么东西，敢骂我的人！无声，冯家主，你还是适可而止吧。滚！店主，即使是加入了神医堂，也绝不是你可以来指挥的。滚！张先生，就算在顾家的面子上，还想冯店主恕罪啊？冯店主，这两个小人物就不要计较了。哼！好，看在张先生的面子上，这次就算了。韩家军，你还在得意什么？连你老丈人都选择加入我们了，我看你还嚣张到什么时候？韩家军，难道你就不好奇你的岳父战神大人为什么不帮他，而是加入我们吗？哎呀，这有什么难的呀？肯定是你们先给他下毒，然后想办法解毒。但是在解毒的东西里呢，加入了什么控制人的东西，借此来威胁他，对吧？什么？你怎么可能知道的这么清楚？蠢货！你们给我爸下毒的时候，我们就在旁边看着呢。你在我是知道的，但是他怎么可能有？是你将你自己的注意力全放在我岳父身上。什么？这么说来，你没有重点。<笑>前去呀、啊！我的演技如何？哼，说句实话，岳父大人，确实挺烂的。不过对于这种笨蛋呢，肯定是够用的啊，是吧？我还以为演得很好呢。哎。不可能！如果你没有中毒，为什么演这么一出戏？笨蛋，当然是为了麻痹你们呀！现在几点了？韩家军，你什么意思呀？喂，爸，什么？喂，爸，你怎么了？爸，妈，韩家军，你他妈干了什么？很简单。也就是调遣战神殿的十万大军灭了你们江东军，就像齐家一样。<笑>不可能！战神殿的四位战神以及诸位战将都在我们的监视之下，毫无异动，哪里来的十万大军？<笑>一定是他们骗我们的！什<笑>么？你们一定要给我顶住！顶住！爸，怎么了？顾家完了，不可能，不可能！你在骗我，对不对？骗你！我刚接到的电话，我们顾家总部被捣毁，所有的精锐高手被灭。韩家军，是你，是你干的，对不对？顾家没了，那我的未来不是也没了？妈，没错呀，是我干的又如何呢？你们不仅背叛了我，甚至还参与了谋划杀害自己亲爹亲爷爷的。这样的家族还有存在下去的必要吗？接下来就轮到你们了。什么？韩家俊，你好狠的心，竟然灭我们沈家满门！沈腾，我们刚刚给过你机会，谁叫你不珍惜呢？偏偏要投靠到大师兄的麾下，这就是背叛我们协议股的下场。真是好大的口气！堂主，堂主，韩家军他欺人太甚了，他滚一边去！师尊，原来韩家军这小子早就看破了我们给冯远征下的毒，配合着演了一出大戏，调集战神殿十万大军，把各大家族都给灭了。小师弟
你还真够令老夫出乎意料的，大师兄，我收到了你给我的礼物。当然了，今天我也给你准备了一个大礼，怎么样？喜欢吗？师尊，就让我杀那小子，给大伙报仇。夫君，我来。我往。干。是。是哼，夫君，我已经按照你的安排，启用了老谷主留下的亿万资产，完成了最后一家公司的收购。现在你们所有的企业都已经全部归属于协一股麾下。可恶、啊，这老头子竟然给你留下这么大资产，凭什么？大师兄，我在最后叫你一声大师兄，你还好意思说凭什么？老夫究竟做错了什么？为什么？这老头子死也不肯把位置传给我，非要传给这黄口小儿。朱红，事到如今你还不明白吗？大师兄，师傅当年就知道你的为人，若是把邪异谷的位置传给你，那遭殃的可就是全球的百姓。你放屁，一派胡言！我不服，世界本来就是强者为尊，我势力更强，我理应获得更大的权利。家俊，就算你摧毁了一切。今天也照样完蛋，现在就杀了你。其实我一直有一件事还没有告诉你，师尊他老人家之所以没有把谷主之位传给你，就是因为你永远都学不会玉虚金针十三计。不可能，以我的天赋，怎么能学不会？没错，我就是先天九阳圣体。什么？要先天九阳圣体才能修炼？没错，不然你以为为什么我们邪异谷的谷主会被称为生死人肉白骨？敢与阎王争朝位位，当是豪杰，就是因为有这一事。你不是先天的九阳圣体，永远都学不会这一事。我不服，去死吧！大师兄，让我来告诉你，什么才是玉虚金针。岂有此理！今天我非杀了你不可！嗯乃至宗师，师兄，你已经老了，不属于这个时代。家俊，我错了，你原谅我好不好？我后悔了，我一定会好好对你的，我求求你了，你原谅我好不好？对对，贤逊，你和梦洁这么多年感情，你爸对你也照顾有加，于情于理，应该。徐伯父的恩情我早就已经还完了，至于你们两个，我不会杀你们，我要你们一辈子活在后悔之中。至于我嘛，我现在有美人相伴，还奢求什么呢？夫君，那你今晚是我的吗？不行，我也要。不行，那是我的。哼<笑>，那要不今晚你们三个一起上，我挺得住。<笑>